Amalapuram Jilla, Kotapeta Niozovergum, Gopala Patnam, a gramamulo, it evil of Sangatan Jerry. Bojanam chase a plate of pay, Ambedkar, Bomanu, Mudrin Charane, Uddeshamto, Konta Mandi, Dalita Yokolopai, Dadi Chase, Kotadan Jerry, E. Garchanlo, Pajeni Mandi, Yessi, Yokolopai, Kesulu Petti, Arrested Jesse, Remanded Pumpincharo. The Sangatan was Miramata. Plain Razor Ruthuna Samelo, Jerry and Tondo of Katana. Katanan the Goda Jagger Ridigar village, a hotel in the Nathan Wood of Ridigar. React in it twenty, that the Yokal Matra Madame Top of the Day. Pudu are waiting in Chalarchi, a Yokal Gesiokal Gunyam Chase, Pratham Chesunara. Okay, then Japan, MLK threat to MLK Kenda, Kovut Mitna to the Hero today. Then Venakala Putra, the Devil of Kachitan Chodas. Kachitan. Rajanga Susti Karte, Dr. Bia on Beth Karga. अलांटा पूरा आयने नोकर राजांग का सुस्ती करता कहाँ का कुना वो का यस्सी लग संबंधित चीज़ नायकों जन्दू तो सारा तर व्यवस्था ये पुस्तक ने अंबेड करने चादों को ना असल मेरे पार्लियामेंट को पौय आरहा तो ना मेरे को जन्दू को मेरे काले ने बैठो गांधी विग्रह ने बैठो को ना पूरा अंबेड कर विग्रह ने जगन मोहन रेड का इलान्टी व्यक्तिगत रूप से प्रयत्न उन जरूर करों। ये सामाजिक न्याय किंदा बिल लानी एमपी के जिस राष्ट्र को जो फैक्टर डाम वाला ये वन ना प्रयोजन मुट्ठों दंड टा रासल की। अंटे अधि बीजेपी का नहीं अधि कांग्रेस का नहीं वाल वोट लोगों समो लेव अधि समाज जन की वका कौन-कौन बंद अब उनके नमस्कार वाले बेटे रो कोई दोस्त है शेक एंड डिचेस पाकर दिल। I don't want to name। पंडित लोगों ने जब कुने राज्य के नायक लोग शरण का चाला पैदा लोन कुंटा मनो वाले चाला मरुभुज जिले को ताऊ ना। ये पीलो इतना वो दिपिसी नायक लोग ना जातीय नायक लोग का गुरतिंबो दिना आर क्रिश्चियन पांपिंचा he has taken a decision. Kona Seema ko veli na puru akar amala puram lo karshan la sandar bangante. Kuni vehicle isra vehicle lo city par jalo gurinchi mere jo kasta idiga mata darasi kshama apna ada garamu jirindi. Dalitilu thoti baga penetrate hai unde community apranto ne da nonda ante city village. Kani na kona samacharam prakaron from the police officers. Ni desa ni kerajaan ni cerun te wakas sekarang orang te dekte ambet ker peru. Jelang berita, wajib kau lihat netron de panik mana negara kita pernah ni cepat. Jupu di garis MP nanti kami terus ini SC sel rasa adik sulung ada ini calon tarik cara ni lebih mana? Adik entah orang kucing, ada na ustin da pada ini ku? Ini pada kalau walai karya kerama ala walai jagan mohon di garis mohon manci perosan di mak rale itu ni bawa bertun daru. ML lelu peranta button ok kita ayn ke ustin di. माँग रावत लेते क्या था? हाँ नहीं वो लेकिन आज समाधान है मेंटेन टे। जगन मोहन लेते क्या रखी प्रबुद्ध वाले की वितरण में इन्हें वक्त कैंप हु रेंड सोंच रहा लगा अकड़े अमरावती तो लोग नाडुक्त ने टुंटे वक्त ये लिया अब ना वो आल महानाड़ बैठ को वाले टे बागा सक्सेस का वाले टे वो � Akar walau mahaan ada petik aku kunda, Prakash ni jelah kili enduk petik kuna. Karena Jagan Mohan ni dekat plane rekan petik aku. Manggil kiri pasal bahan tu lah. Ada Jagan Mohan ni dekat dayri yang main dali. Ini boleh ikat ni cina open ni asis tu nano. Ani cepak kali ni ada dammu dayri orang ni twenty. Ye kaya kan aye kuduga. नोट डब्बे ये दिक्कत नोट डब्बे ये दिक्कत कच्ची तरह साजिश इस तरह ली हमारा राजी नामा नेक्स्ट टारगेट सुनीता वाईएस बार दिगार ने गौरव दुकान छेड़ आने की दंता जेस्तु नारु अने उद्देश्यम तो नहीं कोनी पत्री कलु वन्डी बात चाहिए था और ब्राह्मण कार की या तो लोकेश कार की गड़ोल उन्नत चे� Indonesian Party is the absolute Kilimandat, illahirrahman Nandaji high, do you anything else, 
దాని వెనక ఉన్నది మాజీ ఎమ్మెల్సీ జూపూరి ప్రభాకర్ రావు గారి యొక్క మస్తిష్కం నుంచి అంటున్నారనమాట మీరు ఆ సీన్లో కనిపించలేదు నాకు ఏంటి మీకు మేరుగు నాగార్జున గారికి ఏమైనా గ్యాప్ మీరిద్దరు ఒకే సామాజిక వర్గమే వెల్కమ్ టు ఇంటర్ మీడియా ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్సీ సామాజిక న్యాయ సలహాదారు ఏపీ ప్రభుత్వం జూపుడి ప్రభాకర్ గారు ప్రస్తుతం ఏపీలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిణామాల విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రస్తుతం మనం జూపుడి ప్రభాకర్ రావు గారిని అడిగి తెలుసుకుంటాం నమస్తే సార్ నమస్కారం ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు చిన్న సంఘటన మీకు కొద్దిగా నలతా ఎంతే కొద్దిగా మీరు ఆరోగ్య పరంగా కొద్దిగా ఇబ్బంది పడ్డారంటే నేనే కాదు చాలామంది మీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మీ అభిమానులు అంతా కూడా బాధపడ్డారు ఎందుకంటే నేను జూపుడి ప్రభాకర్ గారు అంటే అది ఒక ఒక మామూలు నాయకుడు అనుకున్నాను అనమాట అనంతపురం జిల్లాలో సైతము ఊరూరా మీ ఫ్లెక్సీల్ అని చూసా ఇటీవల నేను ఎందుకంటే అది మా సొంత జిల్లా నేను తిరిగినప్పుడు ఊరూరా మీ ఫ్లెక్సీలు అంటే మీ జన్మదినం సందర్భంగా ఫ్లెక్సీలు అని వేశారు అదేంటి జూపుడి ప్రభాకర్ గారు ప్రకాశం జిల్లా ఆయన ఎక్కడో హైదరాబాద్లో ఉంటారు ఆయన ఫ్లెక్సీలు ఇక్కడేంటి అని ఎంక్వైరీ చేస్తే సార్ ఈయన అందం అందరికీ కూడా ఒక నాయకుడైన ఏ సాయం కాలన చేస్తుంటాడు అది ఇదని చాలామంది చెప్పుకొచ్చారంట అన్ని వర్గాలు కూడా కేవలం ఒక సామాజిక వర్గం అన్ని వర్గాలు కూడా చెప్పుకోవచ్చు అప్పుడు అర్థమైంది అంటే జూపుడి ప్రభాకర్ కూడా ఒక్కరి మనిషి కాదు అందరి మనిషి అని నాకు అర్థమైంది అక్కడ అందుకే అందరు మనిషి కాబట్టి మీకు కూడా మీ నాయకుడు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సామాజిక న్యాయం సమపాలల్లో మీరు చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వ సామాజిక న్యాయ సలహాదారు అనే ఒక సలహాదారుగా మీకు ఒక పోస్ట్ ఇచ్చారు మరి ఈ పరిస్థితుల్లో మీ దృష్టికి వచ్చే ఉంటుంది అమలాపురం సమీపంలోని అమలాపురం జిల్లా గోపాలపట్నంలో జరిగిన సంఘటన ఈ సంఘటన గురించి మీరు ఏమంటారు అంటే ముందు మీరు ఉపోద్ఘాతం ఇచ్చినట్టుగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి అభిమానులు కానీ లేకపోతే నా సహచరులు కానీ వాళ్ళందరికీ వాళ్ళు చూపించినటువంటి లవ్ అండ్ అఫెక్షన్ టు వర్డ్స్ మై మీ దానికి వాళ్ళందరికీ మీకు గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను కమింగ్ టు ది పాయింట్ గోపాలపురం ఇది జగ్గారెడ్డి గారి కాన్స్టిట్యున్సీ చిన్న జగ్గారెడ్డి గారు జగ్గారెడ్డి జగ్గారెడ్డి ఇస్తే నీర్ బైది కోనసీమ రావులపాలెం దగ్గర ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ప్లేన్ రే జరుగుతున్న సమయంలో జరిగినటువంటి ఒక ఘటన దానిలో ఖచ్చ ఆ సబ్జెక్ట్ తోటి టచ్లోనే ఉన్నాం అక్కడ ఉన్నటువంటి మన కుర్ర వాళ్ళందరూ కూడా చాలామంది నాతో మాట్లాడారు అక్కడ ఉన్న ఎస్ఐ తోటి సిఐ తోటి మాట్లాడాలంటే వాళ్ళు కొద్దిగా రిఫ్యూజ్ చేయటం జరిగింది ఈ సమయంలో జగ్గారెడ్డి గారు నాకు తెలిసి ప్లేన్ రే అయిపోయిన వెంటనే ఒక రోజు వాళ్ళ ఊర్లో జగ్గారెడ్డి విలేజ్ అయ్యేది ఓకే జరిగిన ఘటన అంతా కూడా జగ్గారెడ్డి గారి విలేజ్ ఆ హోటల్ నడిపిన ఆయన అతను కూడా ఒక రెడ్డి గారి కానీ అతను ముందు సారీ చెప్పడం తర్వాత అనూహ్యంగా ఎందుకు జరిగిందో ఏమో కానీ ఈ ప్యాకెట్లు తీసుకొని యాక్చువల్గా దాని ప్యాకింగ్ ఫుడ్ అది వాళ్ళు అక్కడ పోయి తినటం కాదు బయటికి పోయి తిందాం అన్నట్టుగా ప్యాక్ చేసుకున్నారట కొంతమంది ప్యాక్ చేసుకుంటే వాళ్ళు ప్యాక్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేశారో అంబేద్కర్ బొమ్మ ఆ ప్లేట్ల మీద ఉన్నది ఇదేంటి ఈ విధంగా తయారు చేశారంటే మాకు ఎవడో ఇచ్చాడయ్యా వాడి దగ్గర మేము తీసుకున్నాం సారీ మాకు తెలియదు ఇదని వాళ్ళు చెప్పడం సరే ఏదేమైనా చిన్న ఘర్షణకు దారి తీయటం ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు ఇస్తే బాగుండదని మన దళిత యువకులు మాట్లాడటం వాళ్ళు హర్ట్ అవటం తర్వాత పోలీసులు రావటం ఇవన్నీ జరిగి ఇట్స్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఎందుకు జరుగుతుందో తెలియదు పోలీసులు ఎవడ మాట ఎందుకు వింటున్నారో అర్థం కాకుండా జరిగినటువంటి సంఘటనని దృష్టిలో పెట్టుకోకుండా అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాగా పేరు మార్చిన తర్వాత జగనన్న కరెక్ట్గా ప్లేనరీలో ఆమ్స్ అనే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కోనసీమ కోనసీమ జిల్లాకి అంబేద్కర్ పేరుని ఒక శిఖరాన్ని ఈ దేశంలో శిఖరం లాంటి వ్యక్తి పేరుని మేము పెడితే దాన్ని కూడా ఓర్చుకోలేక ఒక మంత్రి ఇల్లు ఒక ఎమ్మెల్యే ఇల్లు కాల్ చేసినటువంటి నీచమైన దుర్మార్గులు ఉన్నారు రాజకీయ పార్టీల్లో కొంత కొన్ని రాజకీయ పార్టీల్లో అని ఆయన కూడా చెప్పడం జరిగింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాస ఈ సామాజిక అంతరాలను చెరిపేశారు ఆయన ఎస్ చెరపడానికే అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాగా పెట్టారు ఆయనకు అన్ని కులాలు మతాలు ఒక్కటే ఆయన పాదయాత్రలో చూసాం ఓదార్పులు చూసాము ఆయన బడుగులల బలగీనలల గిరిజన హరిజన అందరి ఇండ్లకు వెళ్ళారు అందరి ఇండ్లలో భోజనాలు చేశారు అది చూసాం మనం సామాజిక అంతరాలను ఎప్పుడు తుడిచేశారు అలా మరి ఎందుకు గ్రామాల్లో జరుగుతుంది అంటే ఇది అంటే తుడిచేయటం అంటే ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది ఇది దాదాపు ఆయన వరకు ఆయన మనసులో తుడిచేశారు కానీ సమాజంలో ఈ రుగ్మత ఇంకా ఉంది అది ఈ హైందవ్ ఫోల్డ్లో దాదాపు రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఒక బ్రాహ్మణికల్ థాట్ ఈ సొసైటీని నిలువున డివైడ్ చేసేసింది అంట్రాని వర్గం అని ఊరికి దూరంగా ఉ
ఇలాంటి ఆంక్షలతో కొన్ని కులాలని దూరంగా పెట్టేసింది హైందవ సమాజం దానిలో భాగమే ఈ అస్పృశ్యత అండి దానిలో భాగమే చాలామంది చాలా గ్రామాల్లో చదువుకి దూరంగా ఉండటం కానీ చదువుకోవాలంటే కొన్ని వర్గాలు మాత్రమే చదువుకోవాలి అందుకే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ తనకు అందినటువంటి అవకాశం రాజ్యాంగాన్ని రాసేటప్పుడు మనిషి ప్రతి మనిషి ఒక ప్రతి మనిషి కూడా ఒక వాల్యూతోనే ఉంటాడు ఆ మనిషిని మనిషిగా చూడటానికి నిరాకరించిన సమాజం ఇది సమ సమాజ సమాజం వైపు దారితీయదు కాబట్టి భారత రాజ్యాంగంలో సోషలిస్టిక్ ప్యాటర్న్ అని పెట్టడం జరిగింది ఆయనకు అందినటువంటి అవకాశం కొద్ది కానీ దురదృష్టవశాత్తు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు అయిపోయినా లేకపోతే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాలు ఈ చరిత్ర ఉన్న రెండు వేల రెండు వందల సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి బ్రిటిష్ పాలకులు వాళ్ళు గ్రహించారు అంబేద్కర్ లెటర్ రాస్తే వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు వెంటనే ఒక జాతిని ఇంకొక జాతి పీడించే జాతులు ఇక్కడ కనపడుతున్నాయా ఒక కులాన్ని ఇంకొక కులం మింగేస్తుందా వీళ్ళు నడవటానికి వీలు లేదా రోడ్ల మీద ఇవన్నీ జరిగినాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక సున్నితమైనటువంటి మనస్తత్వంతో అతను నమ్మినటువంటి బైబిల్ తోటి అతను తిరిగినటువంటి ఆలోచన విధానంతో ఈ రాష్ట్రంలో తొమ్మిది సంవత్సరాలు మీరు అన్నట్టుగా ప్రతి పేదవాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళాడు ప్రతి పేదవాడిని తాకాడు ముద్దాడాడు ఒక విషయం చెప్తే మీకు ఆశ్చర్యపోతారు ఆయనకి సపరేట్గా అన్నం వస్తే బాగా ఒక బాక్సులో ఆ అన్నాన్ని తినకుండా పేదలతో అన్నం తిన్నాడు ఒక అంశాన్ని ఒక ముసలావిడ పెరుగన్నాన్ని అంటే పున్నీళ్లతోటి కలిపినటువంటి పెరుగన్నం లాంటిది కానీ పున్నీళ్లతోటి పున్నీళ్ళు అంటే మీకు తెలుసో తెలియదు మా ఏరియాలో రాత్రుల్లో అన్నం వండుకొని ఆ గంజిని కాస్త అన్నం వేసి తెల్లారేసరికి పులుస్తాయి తీసుకు దానిలో పెడితే ఆవిడ ఆ అన్నం పెడితే ఇలా పెడితే ఇలా మొత్తం తినేటి సమయంలో మూతి కంటుకుంది ఆ ముసలావిడ ముసలావిడ తన పైట కుంగుతోటి ఆ మూతిని ఇలా తుడిచేసి అవి తెలిపి తెలిపేసింది నేనే ఆశ్చర్యపోయాను అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ ఒక గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టినటువంటి వ్యక్తి ఇక్కడ ప్ర ప్రజ ప్రజల్లో లేకపోతే పల్లెల్లో తిరిగేటప్పుడు ఎంత అద్భుతంగా కనెక్ట్ అయిపోయాడు తన మనసుని ఏ విధంగా రీడిజైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు సంతోషపడ్డాం ఇంకొక ముసలైన కుక్కి మంచంలో ఉన్నాడు కుక్కి మంచంలో ఫొటోస్ మీకు కావాలంటే చూపిస్తాను కుక్కి కుక్కి మంచంలో ఉళ్ళంతా బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తూ ఉంది ఇక్కడ అంతా పుళ్ళు ఉన్నాయి గట్టిగా వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చొని ఆ ముసలాయన్ని ఇక్కడ ముద్దు పెట్టాడు ఆ రెస్కిలు ఇవన్నీ ఉంటే నేను కొంచెం దూరంగా నెట్టాను ఏంటన్నా అంటే నన్ను దూరంగా నెట్టేశాడు నీకు తెలియదు వదిలేసేయని అంటే మనం మన సొంత అమ్మ నాన్న కూడా రెండు రోజులు స్నానం చేయకపోతే వెళ్ళి స్నానం చేసిరమ్మా వాసన వస్తున్నాయి లేకపోతే శుభ్రంగా మనమే ముందు చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఇలాంటి సమాజాన్ని తను చూశాడు తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఇది ఇంకొక నాయకుడికి సాధ్యమయ్యేటువంటి అంశం కాదు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా జాతుల సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ ఈ దేశంలో కుల సమస్య ఉన్నది ఈ కుల సమస్యలో భాగంగానే వాడు ప్లేట్ మీద అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ ఫోటోని ఎందుకు ముద్రించాడో మనకైతే తెలియదు ఒకవేళ వాడికి ఏమైనా ఆనందం అనుకున్నాడు లేకపోతే తిన్న తర్వాత ఏమైనా పడేస్తే అంబేద్కర్ని ఆ కుప్పతొట్టుల్లో ఫోటోలు ఉన్నాయని చెప్పడం కోసం చేశాడు తెలియదు కానీ రియాక్ట్ అయినటువంటి దళిత యువకులు మాత్రం వాడిది ఏమి తప్పు లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యే చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది జగిరెడ్డి గారు నాకు తెలిసి ప్లేన్ నుంచి వెళ్ళిన వెంటనే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరనే ఒక టెంట్ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ఒక టెంట్ వేసి ఆ టెంట్లోకి అందరిని ఆహ్వానించి అక్కడ సిఐని తర్వాత ఎస్ఐని ఇమీడియట్గా సస్పెండ్ చేసి వాళ్ళు ఎవరినైతే బె బెయిల్ జైల్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ బెయిల్ మీద తీసుకురామని చెప్పడం అదేవిధంగా మీరు చెప్పినట్టుగా కొంతమంది దళిత నాయకులు కూడా వెళ్ళటం వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కూడా నిరసన ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు ఇంకా వదలలేదు దేశద్రోహం కేసు మన సుప్రీంకోర్టే కొట్టేసింది ఇట్ హ్యాస్ గివెన్ స్టే ఆన్ దట్ పాత చట్టాలు ఇప్పుడు ఎందుకు అనేది ఎందుకని బ్రిటిష్ కాలం నాటి ఇప్పుడు ఎందుకు అయింది కానీ ఆ కేసు పెట్టారండి ఈ పని ఈ పనికి మన పోలీసులు అనకూడదేమో కానీ ఆ కేసుని కనీసం న్యూస్ పేపర్ చదువురా అట్లీస్ట్ లేకపోతే పైనుంచి ఏమన్నా వేరే ఆర్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ ప్రాంతంలో దళితులు అనేక చైతన్య అందరు చాలా చైతన్యంగా ఉంటారు అంటే అంబేద్కర్ విషయం వచ్చేసరికి సార్ నాకు చిన్న అనుమానం చెప్పండి సార్ మన ప్రజాస్వామ్యం అంటే భారతదేశం ఒక ప్రజాస్వామ్యం మన ప్రజాస్వామ్య మన వ్యవస్థ వచ్చేసి రాజ్యాంగం అనే ఈ పునాదుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది మనం ఉండేది ఈ రాజ్యాంగ సృష్టికర్తే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అంటే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు అంటేనే ఎస్సీల నాయకుడు ఎస్సీల దళితవాది ఈ విధంగా ఎందుకు చూస్తారు రాజ్యాంగ సృష్టికర్త మనమంతా కూడా ఒక దళితులే కాదు కదా అన్ని వర్గాలు కూడా ఈ రాజ్యాంగం మీద ఆధారపడే దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం మన దగ్గర సాగిస్తున్నాము అలాంటప్పుడు ఆయనను ఒక రాజ్యాంగ సృష్టికర్త కాకుండా ఒక ఎస్సీలకు సంబంధించిన నాయకుడికి ఎందుకు చూస్తారంటారు వ్యవస్థ ఇది నా చేతిలో ఉన్నటువంటి
ఇంగ్లీష్లో రాస్తే దాన్ని నేను తెలుగులో నేనే అనువదించాను దీన్ని ఈ పుస్తకాన్ని మీరు అన్నట్టుగా ఈ బుక్ మీకు మీకు ఇస్తాను నేను మీకు ఇవ్వటం కోసం తీసుకొచ్చాను ఈ కుల వ్యవస్థ దీని జాడ్యం ఎలాంటిదంటే దీన్ని కోక కోకటి వేళ్ళతో పెగిలించిన మళ్ళీ ఎక్కడో కొత్త వేరుతో ముందుకు వస్తాయి అందుకే రెండు వేల ఐదు వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉన్నటువంటి దాన్ని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ముప్పై ఆరు దేశాల రాజ్యాంగాలు చదివి ఏ దేశంలో కూడా ఇలాంటి కుల సమస్య లేదు మేబీ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ఇట్ ఈస్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఇస్ సాయిల్ అంటాడు ఆయన ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మేబీ ది ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఇస్ సాయిల్ అంటే ఈ నెలలో ఎక్కడన్నా తప్పు జరిగిందేమో ఇన్ని కులాలు ఇన్ని మతాలు ఇన్ని ప్రాంతాలు ఇన్ని భాషలు సి టు అండర్స్టాండ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ సౌత్లో తమిళ్ మాట్లాడేది నార్త్లో హిందీ వాడికి అర్థం కాదు పల్లెకారులు మాట్లాడేది పక్కన ఉన్న టౌన్లో వాడికి అర్థం కాదు చెంచులు మాట్లాడేది మనకి పక్కనే ఉన్నటువంటి గిద్దులు మైదాన ప్రాంతంలో అర్థం కాదు టౌన్లో ఉండేవాళ్ళు మాట్లాడేది గ్రామీణ ప్రాంతానికి అర్థం కాదు ప్రతి ప్రతి ఏరియాకి ఒక మాండలికంలాగా తయారైపోయింది రకరకాల భాషలు దెన్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ అందుకే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చాలా స్పష్టంగా భారత రాజ్యాంగంలో తను అనేకమైన సూచనలు చేస్తూ ఈ కుల వ్యవస్థ నిర్మించాలంటే సమ సమాజం వైపు అడుగులు వేయాలి ఎవరు పాలకులు ఎవరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవడు డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్లోకి ఒక రిప్రజెంటేటివ్కి వెళ్తున్నటువంటి పార్లమెంట్లోకి వెళ్తున్నటువంటి అక్కడ ఎంపీ అసెంబ్లీలోకి వెళ్తున్నటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యే కౌన్సిల్లోకి వెళ్తున్నటువంటి ఒక ఎమ్మె ఒక ఎమ్మెల్సీ అదేవిధంగా చట్టసభలు లాంటివే సర్పంచ్గా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు గ్రామాల్లో ఈ వాతావరణం లేకుండా ఇంకా పెత్తందారి వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉంది ఫేడలిస్టి ఫేడలిస్టిక్ సొసైటీ ఇంకా తన పెత్తనాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉన్నది అంబేద్కర్ని ఎందుకు అవమానకరంగా ఓన్లీ పేదలకి ఎస్సీలకి ఎందుకు పరిమితం చేశారు అని అడిగితే సిగ్గుపడాల్సింది అంబేద్కర్ అందరివాడ కొందరివాడ అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు సిగ్గుపడాల్సింది పాలకులు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా పరిపాలిస్తూ ఇన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఈరోజు విజయవాడలో నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తైనటువంటి విగ్రహాన్ని విజయవాడ నడిబొడ్డును పెట్టబోతూ ఉన్నాడు నడిబొడ్డున అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడో అమరావతి రాజధానిని ఎక్కడో తీసుకెళ్ళి దూరంగా పెడితే దాన్ని తీసుకొచ్చి కాదు కాదు ఈ మహోన్నతమైన వ్యక్తి ఈ శిఖరం లాంటి వ్యక్తి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత ప్రజల మధ్యనే ఉండాలి అని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక గ్రౌండ్ను కూడా ప్రభుత్వం తీసేసుకొని అక్కడ నిర్మించిపోతూ ఉన్నాడు మీరు అన్నట్టుగా ఆయన మనసులో ఈ కుల విభేదాలు లేవు ఆయన మనసులో ప్రతి మనిషి ఒకటే ఆయన కొలంబియా యూనివర్సిటీలో చదివినప్పుడు కూడా అసలు ఇక్కడ వ్యవస్థకు అక్కడ వ్యవస్థకు చూసి ఆయన చెల్లించిపోయారనేది కూడా ఆమె విన్నాను సార్ మీకు కొలంబియా యూనివర్సిటీలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ బ్లాక్స్ అండ్ వైట్స్ ఇంకెవ్వరు కనపడేవాడు కాదు మేబీ బ్లూస్ ఉండేవాళ్ళు బ్లూ అంటే ఏంటి బ్లూగా ఎలా ఉంటారు మనుషులు అని మీరు అడగచ్చు ది ఐస్ కలర్ ఈజ్ బ్లూ ఓకే అండ్ బాడీ కలర్ ఈజ్ వైట్ అండ్ బాడీ కలర్ ఈజ్ బ్లాక్ బ్లాక్స్ ఈ జాతి వైట్స్ బ్లూస్ ఒక జాతిగా ఘర్షణ జరుగుతూ ఉండే హీ ఈస్ ఆల్సో బ్యా ఏ బ్లాక్ మ్యాన్ వెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు ఫర్ ఫర్ ఈజ్ హయ్యర్ స్టడీస్ ఇన్ కొలంబియా యూనివర్సిటీ ఓకే కొలంబియా యూనివర్సిటీ అక్కడ ఆయన ఎప్పుడు ఘర్షణకు వెళ్ళలేదు అక్కడ రాజకీయాల్లో ఇన్వాల్వ్ కాలేదు స్టూడెంట్ మూమెంట్లో కానీ తనకి ఎవరైతే ఆర్థిక సహాయం చేశారో తన పేరు నిలబెట్టడం కోసం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లైబ్రరీలోనో క్లాసులోనో ఉండి తను చదువును మాత్రమే కొనసాగించినటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు చిన్న వయసులోనే అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ హీ వెన్ టు కొలంబియా కొలంబియా ట్వంటీ వన్ ఇప్పుడున్న మన పిల్లలు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిదిలో పోతూ ఉంటారు హైర్ 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 స్టడీస్కి కానీ ఆయన ఎయిటీన్ నైంటీ వన్లో పుట్టిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్లోనే ఏజ్లో ఆయన అక్కడికి వెళ్తాడు అంటే ఆ ఏజ్లో తనకు ఉన్నటువంటి పరిపక్వతని చాటే క్రమంలో జాన్ డీవి అనే ఒక ప్రొఫెసర్ ఎడ్యుకేషనలిస్ట్ అంటే డెమోక్రసీ అనే దానికి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చినట్టు ఒక ప్రొఫెసర్ డెమోక్రసీ ఎలా ఉండాలని జాన్ డూయి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు నెట్లో కొట్టిన వస్తుంది ఈ జాన్ డూయిని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏమన్నాడంటే నేను ఇప్పటివరకు చదివినటువంటి స్కూల్స్లో కానీ కాలేజీస్లో కానీ ఇలాంటి ఉన్నతమైనటువంటి వ్యక్తిని నేను చూడలేదు ప్రొఫెసర్ని సో నవ్ అన్ వర్డ్స్ హీఈస్ మై మెంటర్ ఆయన శిష్యుడిగా ఆయన నాకు గురువుగా ఆయన చెప్పినట్టు నేను నడుచుకోదలుచుకున్నాను ఎందుకు కారణం ఏంటంటే చాలామంది అడిగారు వై యూ హెవ్ బిన్ చూజన్ జాయిన్ డూజి యాజ్ యువర్ మెంటర్ అని అడిగితే ఆయన దగ్గర అపారమైనటువంటి మానవత విలువలు డెమోక్రటిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి దాన్ని
డెమోక్రసీ వస్తే ఆయన చెప్పే సిద్ధాంతం కానీ వస్తే ఇలాంటివన్నీ పోతాయి అంటే మనిషిని మనిషిగా చూడటానికి నిరాకరించే సమాజం మనకు అవసరం లేదు మనిషిని మనిషిగా ట్రీట్ చేసే సమాజం కావాలనేది డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యం దాన్ని ఆయన అంబేద్కర్ కొలంబియా యూనివర్సిటీలో చక్కగా అర్థం చేసుకొని తనకు అందినటువంటి అవకాశాన్ని తిరిగి ఇండియాకు వచ్చిన తర్వాత ఎంతోమంది నాయకులు ఉన్నప్పుడు కూడా తను మాత్రమే రాజ్యాంగాన్ని ఒక పీటిక్గా మనకందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది ఆ రాజ్యాంగాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కోసమే మనల్ని ఎన్నుకొని పంపుతూ ఉన్నారు దానికి తుట్టు పడవటానికి కాదు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ పిస్టల్లో వెనకాల జేబుల్లో పెట్టుకొని మాట్లాడటం చేతగాన్ని ప్రతి గాడిదగా పోయి పార్లమెంట్లో ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసి అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగానికి తూట్లు పడిసి అంబేద్కర్ని ఏమాత్రం ఇష్టపడకుండా ఉండేటువంటి ప్రజా నాయకులు కనపడుతూ ఉన్నారు వై ఓన్లీ అంబేద్కర్ ఎస్ఎస్కి ఎందుకు పరిమితం అవ్వాలి హూ సెట్ తను పరిజ్ఞానాన్ని భారతదేశానికి విస్తృతంగా పంచినటువంటి ఒక రైతు లాంటి వాడు ఒక పంట ఏమాత్రం పండటానికి వీల్లైనటువంటి రాయలసీమ లాంటి రాళ్ళు ఉండే భూమిలో రత్నాలు పండించినటువంటి ఒక రైతులాగా ఈ భారతదేశానికి పరిపాలించుకోవడానికి ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి చాలామంది బ్రాహ్మిణ్స్ వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు నెహ్రూ చాలామందిని బతినాడాడు అంబేద్కర్కి తోడుగా ఉండండి ఆరోగ్యం దెబ్బ తింటా ఉంది ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అతను ఇరవై మూడు గంటలు ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాడు అతను నిద్ర కూడా పోవటం లేదు సమయం దగ్గరకు వస్తూ ఉంది మూడు సంవత్సరాలు టైం పెట్టుకున్నాం మూడు సంవత్సరాలు అయిపోయే క్రమంలో తను ఒక్కడే బాధపడతా ఉన్నాడు కానీ కోవిత్తులాగా తను కరిగిపోతూ ఉన్నాడు దానికి మీరందరూ సహకరించకుండా వెళ్ళిపోయారంటే ఒకడేమో దానిలో కాన్స్టిట్యూషన్ మెంబర్లుగా ఉన్నట్టుండి ఒకడేమో ఆరోగ్యం బాగలేదన్నాడు ఒకడు ఫారెన్ వెళ్ళిపోయాడు ఒకడేమో నాకు ఇష్టం లేదన్నాడు అంబేద్కర్ మీద బరువు వేసుకున్నాడు తన భుజ స్కంధాల మీద వేసుకొని ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగాన్ని ఆఫ్టర్ ఆల్ టు రూల్ మీరేమైనా డెఫినేషన్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు రూల్ చేయటం కోసం దాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఆర్టికల్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటం కోసం అనౌన్స్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఎ టర్న్ ఆఫ్ థీరీ అంటారు అసలు మీరు చదవకుండా రాజ్యాంగాన్ని ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఈ పుస్తకాన్ని అంబేద్కర్ని చదవకుండా అసలు మీరు పార్లమెంటు పోయే అర్హత ఉందా మీకు ఎవడైనా సరే ఏ పార్టీ అయినా సరే ఎవడకు లేదు అర్థం చేసుకున్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజలందరూ కూడా పేదరికం పోవాలని తను చెప్తూ ఉంటే చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నటువంటి అంశాన్ని అంబేద్కర్ అంటే మాలమాదిగిలి పల్లెలో ఉంటాడు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ఇక్కడే ఉంచాలి వాళ్ళు జ వాళ్ళు ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్కో డిసెంబర్ సిక్స్త్కో పిలిస్తే మనం కూడా పోయి ఒక ధర్న వేసి వాళ్ళు దండ పెడితే వాళ్ళు ఒక ధర్నా పెడితే ధర్నాలో మనం కూడా పాల్గొంటే మనకు కూడా పేరు వస్తుంది మనకు కూడా ఓట్లు వస్తాయి ఈ దృక్పథం తప్ప వేరే దృక్పథం లేనటువంటి నాయకత్వం ఉన్నంతకాలం అంబేద్కర్ని ఆ కులాలకే పరిమితం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ కులాలు సరిగా ఓన్ చేసుకుంటే ఈరోజుకి నేను చెప్తున్నాను ఇంకా సరిగా అర్థం చేసుకోవట్లేదు చాలామంది ఓన్ చేసుకోవట్లేదు ఓన్ చేసుకుంటే ఈ భారతదేశంలో ఒక ఇంకొక విప్లవం వస్తుంది ఈ ఈ ఈ అనుకున్న అంతరాలు ఉన్న సమాజాన్ని మొత్తం వీళ్ళే తగలబెట్టగలరు వీళ్ళే న్యూ చరిత్రని రాయగలుగుతారు మళ్ళా నిజమైనటువంటి వారసులు ఈ దేశంలో ఎవరైనా ఉండాల్సిందే ఉన్నారంటే ప్రధానమంత్రి దగ్గర నుంచి ఉండాల్సిన వాళ్ళు లేదు దళితులు మాత్రమే నిజమైన వారసులు అంబేద్కర్ కని ప్రూవ్ చేసుకునే డే కూడా రావచ్చేమో దానికోసం ఎదురు చూద్దామా లేకపోతే పాలకులుగా ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా అంబేద్కర్ని అర్థం చేసుకొని ఆయన ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం వైపు ప్రయాణం చేద్దామా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఒక సంవత్సరం కాదు రెండు సంవత్సరాలు కాదు పది సంవత్సరాలు కాదు డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా బుద్ధి లేనటువంటి నాయకత్వాలు ఈ దేశం వెళ్తూ ఉంటే ఏమనాలి అంటే దళితులకే పరిమితం అవుతాడు అంబేద్కర్ దళితులకే పరిమితం చేసి మీరు ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ నాడు వచ్చేసి ఒక దండేసి వెళ్ళిపోతారా ఎందుకు మీ కాలనీలో పెట్టరు ఎందుకు మీ మీరు ఉన్నటువంటి ఏరియాలో అప్పర్ కాస్ట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ ఎందుకు తీసుకోరు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత కదా మీరు గాంధీ విగ్రహాన్ని పెట్టుకున్నప్పుడు అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని హౌ డేర్ యూ ఆర్ ఎలా పూజించకుండా ఉంటారు అంటే అంబేద్కర్ చెప్పినట్టుగా మేబీ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ ఈ సాయిల్ సారీ ఈ మాట చెప్పడానికి ఈ మట్టిలోనే మట్టిలోనే ఎక్కడో తప్పు జరిగినట్టుగా కనబడుతూ ఉంది దీన్ని సరిదిద్దడం కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇలాంటి వ్యక్తులు ఒక ప్రయత్నం జరుగుతూ ఉంది తను తిరిగి చూసినటువంటి తొమ్మిది సంవత్సరాల ప్రయాణంలో ఆయన పేదవాడు లేదు ఉన్నవాడు లేదు ఎవరైతే ఆశ్రయం కోల్పోయి ఉన్నారో ఎవరైతే నిజంగా దుఃఖంతో ఉన్నారో ఎవరైతే బాధల్లో ఉన్నారో ఎవరైతే ఆకలిలో ఆకలితో ఉన్నారో ఎవరైతే ఇళ్ళు లేకున్నారో వాళ్ళందరికీ 
తనకు దేవుడు ఒక అవకాశం ఇస్తే ముఖ్యమంత్రిగా వీళ్ళందరికీ నేను ఒక పాలసీని తయారు చేస్తానని ఎక్సలెంట్ పబ్లిక్ పాలసీని తయారు చేసి ముప్పై రెండు లక్షల ఇళ్ళు కానీ లక్ష నలభై ఒక్క వేల పబ్లిక్ మనీ కానీ బడ్జెట్ కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వం మనీ కానీ తీసుకొచ్చి ఒక వాటర్ లైన్ కృష్ణానది నుంచి హైదరాబాద్కో విశాఖపట్నం విజయవాడకో విశాఖపట్నానికో వాటర్ లైన్ వేసినట్టుగా ఆ పైప్ లైన్ వేసి ఎక్కడ కూడా లీక్స్ లేకుండా మధ్యవర్తి లేకుండా ప్రభుత్వాన్ని పంచుతున్నటువంటి విధానం కనపడుతుంది డీబీటీ సిస్టమ్ ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల విగ్రహాన్ని విజయవాడ టౌన్లో విజయవాడ టౌన్ అంటే మొత్తం కూడా దళితులు ఉండే ఏరియా కాదు అది అగ్రవర్ణాలు ఉండే ఏరియా అగ్రవర్ణాలకే అంబేద్కర్ ఏంటో చూయించాలనే ఒక ప్రయత్నంలో డా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు కనపడుతూ ఉన్నాడు సో ఇవి చిన్న చిన్న ఘటనలు అంబేద్కర్ చిన్న ఘటనే కావచ్చు మరి ఆ గ్రామములో ఇప్పుడు ఆ వేడిని చల్లార్చి ఆ యువకులకు ఎస్ యువకులకు న్యాయం చేసే ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారా ఏ కరెక్ట్ నేను నేను యాక్చువల్గా నేను రాత్రి కూడా అక్కడ ఉన్నట్టు మా ప్రవీణ్ భీమారావు రాధాకృష్ణ వీళ్ళందరితో మాట్లాడాను ఏం జరుగుతుందన్నా ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చేసారు ఎమ్మెల్యే పిల్లలలో ఉన్నప్పుడు జరిగింది ఇదంతా కూడా ఎమ్మెల్యే వచ్చేసి ఒక ఇద్దరిని సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత వాళ్ళందరినీ కూడా ఇమీడియట్గా బెయిల్ మీద తీసుకురండి ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఎమ్మెల్యే విలేజ్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎమ్మెల్యేకే త్రెట్టు ఎమ్మెల్యేకే కింద కోతు పెట్టినట్టు తయారవుతుంది జగన్రెడ్డి మంచివాడు చట్టువాడి ఈజ్ వెరీ నైస్ మ్యాన్ బట్ ఎందుకు జరిగిందో కనుక్కొని ఇమీడియట్గా సెట్ చేసుకోవాలి బాధ్యత కూడా తన మీద ఉంటుంది అందుకే తను ప్లేన్ నుంచి వెళ్ళి ధర్నా కార్యక్రమం లాంటిది పెట్టి వాళ్ళందరినీ మాట్లాడి వాళ్ళు వెంటనే బెయిల్ ఇచ్చేటట్టుగా చూడడం నాకు తెలిసి ఈరోజు రేపు అందరూ కూడా బెయిల్ మీద వస్తారు కానీ బెయిల్ మీద రావటం అరెస్ట్ చేయటం దీని వెనకాల కుట్రదాడు ఎవరో ఖచ్చితంగా చూడాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా హోటల్ పెట్టుకున్న వాడు వాడికి బుద్ధి ఉండాలి ఏ ప్లేట్ ఇస్తే ఆ ప్లేట్లో తీసుకెళ్ళి నేను అమ్ముకుంటాను అనుకుంటే అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ ఎస్ నిజంగా తినే పళ్ళెంలో అంబేద్కర్ ఫోటో పెట్టుకుంటే నిరంతరంగా ఇస్తరాకులు కాకుండా ఆ మీ ఇంట్లో తినే ఫోటో మే పళ్ళు మీద మీ అవి అంబేద్కర్ ఫోటో పెట్టుకోండి ఆ పళ్ళని పడేయడు కదా మళ్ళీ కడిగి శుభ్రంగా పెట్టుకుంటాం లేకపోతే మీ అద్దం ముందు అంబేద్కర్ని పెట్టుకోండి లేకపోతే మీ ఇంటి ముందు ఒక విగ్రహం పెట్టుకోండి మీ గ్రామంలో పెట్టండి అంతేగాని వచ్చిపోయి రోడ్డు మీద ఉండేవాడు తిని డస్ట్ డస్ట్బిన్లు వేసే ప్లేట్లో అంబేద్కర్ ఫోటోలు పెట్టడం అడిగిన కుర్రోళ్ళ మీద కేసులు పెట్టడం దట్టు దేశద్రోహం కేసు లేనట్టు రఘురామకృష్ణరాజు కేసులో మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఏం జరిగింది మొత్తం అనేది కూడా ఇట్లా మాట్లాడితే ఏమవుతుంది అనేది సో ఈ కేసును కూడా తీసేస్తే దళితుల మీద అందులో ఎమ్మెల్యే గ్రామంలో ఉన్నటువంటి దళిత యువకుల మీద ఈ కేసు పెడితే వాట్ ఎమ్మెల్యే ఈజ్ డూయింగ్ నన్ను అడిగితే ఎమ్మెల్యే చాలా పవర్ఫుల్ కదా ఒకసారి ఫోన్ చేసి తాట తీస్తారు ఏమనుకుంటున్నారు పోలీసులు మీరు ఇమీడియట్గా కుర్రోళ్ళందరూ మా ఊరు వాళ్ళు వాళ్ళని ఏం అనబకండి ఎందుకు చెప్పలేకపోయాడు పోయిన తర్వాత ధర్నా చేశాడు చేస్తే చేసి ఉండొచ్చేమో కానీ ఆ రెండు మూడు రోజుల గ్యాప్ ఎందుకు వచ్చింది ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళితులందరూ కూడా దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఇస్తున్నారు అంటే కోనసీమలో అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని పడగొట్టడం ఎమ్మెల్యే కావచ్చు ఒక గ్రామంలో జరిగిన సంగతి ఇది అటుపోయి ఇటుపోయి ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కదా ఇది ఆపాదిస్తారు అంతా కూడా అంటే ఇది ప్రతిపక్షాలకు గూతం ఇచ్చినట్టు కాదంటారా ఖచ్చితంగా ఇది ఎక్కడో జరుగుతుంది ఎక్కడో జరుగుతుంది దాని మీద ఇమీడియట్గా రియాక్షన్స్ చైతన్యం ఉంది కాబట్టి రియాక్షన్ అవుతారు రాష్ట్రం అంతా రెండు రాష్ట్రాల వాళ్ళు కూడా రియాక్ట్ అవుతారు అల్టిమేట్గా యాక్షన్ లేట్ అయితే ఇది ప్రభుత్వం మీద ఖచ్చితంగా పడుతూ ఉంది అందుకే సిన్సియర్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా ప్రభుత్వం మీద మచ్చ పడకుండా ఉండడానికి చేయడానికే మీరు ఉన్నారు సామాజిక సలహా ఎస్ నో డౌట్ అంటే నేను కూడా ప్లేనర్ నుంచి నిన్న రావటం ఒక ఒక ఇరవై రోజుల తర్వాత వచ్చిన వెంటనే జరిగినటువంటి అంశం మీద మన కుర్రోళ్ళతోటి ఎంక్వైరీ చేసుకుంటే వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే అన్న ఈ రోజు రేపు వచ్చేస్తూ ఉన్నారు అవసరమైతే వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి వచ్చి మాట్లాడదాం ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం రావటం మళ్ళీ ఘర్షణ వాతావరణం పోలీసులు అంతా వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అంటే వాటి భయపడేని కాదు అంటే మనం కూడా పీస్ఫుల్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ఎమ్మెల్యే సొంత ఊరిలో ఉన్న వాళ్ళని తెచ్చుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా తన మీదే ఉంటుంది కానీ ఇలాంటివి మాత్రం రిపీట్ అయితే కంటిన్యూస్గా రిపీట్ అవుతూ ఉంటే దయచేసి నేను చెప్తున్నాను ఎమ్మెల్యేలకు కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళకి కానీ ఈ మొత్తం ఇలా రిపీట్ మీ ప్రాంతంలో రిపీట్ అవుతూ ఉంటే ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి చట్టి పేరు మీరే తెస్తున్నారు ఓకే ఖచ్చితంగా అల్టిమేట్గా ఈ బాధ్యత నాయకుడికి నాయకుడికే చెడ్డ పేరు మీరే తెస్తూ ఉన్నారు నాయకుడు చాలా స్పష్టంగా ఒక శిఖరం లాంటి ఈ దేశానికి రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిన అంబేద్కర్ పేరు పెడితే ఓర్చుక
ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అది కూడా ఎంత ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు అంతకుముందు తెలుగుదేశం పార్టీ ఐదు లక్షలు ఒక సంవత్సరం ఇంకొక ఐదు లక్షలు ఒక సంవత్సరం ఇంకొక మ్యాక్సిమం పదిహేను ఇచ్చారు ఇక్కడ యాభై లక్షలు మ్యాక్సిమం పెట్టాడు అంటే చూడండి దాదాపు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ తీసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఆయన అవకాశాన్ని వాడుకొని ముందుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది ఆయనకన్నా పెద్ద అంబేద్కర్ వాది ఎవరు లేరు ఆయనకన్నా ఆలోచన పరుడు ఈ రాష్ట్రంలో సామాజిక న్యాయం మీద ఎందుకంటే సోషల్ జస్టిస్ గురించి మాట్లాడాలంటే ఈరోజు ముర్ము నిన్న అక్కడికి వస్తే ఒక ఆదివాసీ మహిళ వస్తే అద్భుతంగా ప్రతి వాణ్ణి పరిచయం చేసి దిస్ ఈజ్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సపోర్ట్ ఒక గిరిజన మహిళని సపోర్ట్ చేయాలని తను తప్పించుకొని పోయినటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు యశ్వంత్ సిన్హా గారు సపోర్ట్ చేసే బ్రాహ్మిన్స్ బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఈ దేశంలో మొత్తం మీద కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ నిలబడినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హిజ్ ఫిలాసఫీ మీరందరూ కూడా చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే దళితులు మీ ద్వారా నాకు నేను ఒక అవకాశం తీసుకొని చెప్తున్నాను మిస్ అండర్స్టాండింగ్ ఎక్కువగా చేసుకోబోకండి సమాజంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడే అక్కడెక్కడ దాడులు జరుగుతున్నాయి అని అనుకుంటే పొరపాటు ఇవి తరతరాలుగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి కారం చెడు జరగలేదా లేదా చుండూరు జరగలేదా పదిరికుప్పం జరగలేదా నీరుకొండ జరగలేదా లేకపోతే అంతకుముందు హత్యలు జరగలేదా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇది మన చైతన్యాన్ని మనం ప్రతిరోజు పెంచుకొని ఆర్గనైజ్డ్గా ముందుకుండే క్రమంలోనే మనం వీటిని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉంది అగ్రవర్ణాలుగా పిలువబడేట కొంతమంది వ్యక్తులు వాళ్ళకి మదం ఎక్కువంటే ఆ మదాన్ని కూడా దించాల్సిన అవసరం ఉంది ఎవరైనా అంబేద్కర్ వ్యతిరేకులు ఉంటే ఈ రోజు నుంచి అంబేద్కర్ రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చినట్టు ఒక మహానుభావుడు ఒక ప్రభు లాంటి వాడు అంబేద్కర్ని మనం కూడా సొంతం చేసుకోవాలని అవసరం అయితే వాళ్ళ ఊర్లో వాళ్ళ ఇళ్ళ ముందు అంబేద్కర్ ఫోటో పెట్టుకోమనండి లేకపోతే వాళ్ళ ఇళ్లలో అంబేద్కర్ ఫోటో పెట్టుకోమనండి అండ్ దట్ విల్ గివ్ సమ్ ఐ థింక్ సొల్యూషన్ టు దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్గా కాకుండా ఉండడం కోసం ఒక జగ్గిరెడ్డి గారి ఇంట్లోనే అంబేద్కర్ బొమ్మ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ జరిగింది కాబట్టి గోపాలపురం వాళ్ళ విలేజ్లో నేను అడుగుతున్నా జగ్గిరెడ్డి గారి ఇంటి ముందే అంబేద్కర్ బొమ్మ ఉంది అనుకోండి ఎవడని టచ్ చేస్తానా మీరు చెప్పండి అంత సాహసం చేయలేదు చేయలేరు అదే ఎక్కడో మాలపల్లిలోనో ఎక్కడో రోడ్డు మీద ఉంటే పోతా పోతా కోపం వస్తే వాడు తాయిగో లేకో ఉంటావు చెయ్యరు కొట్టిపోతున్నాడు లేదా దాన్ని తీసి కాలువలు అక్కడ కాలువలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ బొమ్మకు తీసి కాలువలో పడేసిపోతూ ఉన్నాడు తెల్లారి పొద్దున నుంచి మళ్ళీ దీని మీద ఒక ఉద్యమం లాగా ఏమైనా సాగుతూ ఉన్నాయి వీటన్నిటికీ టు పుట్ ఎ ఫుల్ స్టాప్ టు పుట్ ఎ ఫుల్ స్టాప్ యంత్రాంగం సోషల్ యంత్రాంగం కానీ బ్యూరోక్రటిక్ పోలీసులు కానీ లేదా రెవెన్యూ అధికారులు కానీ ప్రభుత్వం కానీ ఎడ్యుకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ క్రమంలోనే మాకు కూడా ఇచ్చిన బాధ్యత ప్రకారం సామాజిక న్యాయము ఈ సోషల్ జస్టిస్ ప్రకారం ఎడ్యుకేట్ చేస్తూ ఉన్నాం మా డ్యూటీ ఏంటంటే ఈ దళిత వర్గాలని మొత్తాన్ని కూడా ఎడ్యుకేట్ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానానికి వెల్ఫేర్ కానీ అభివృద్ధి కానీ కనెక్ట్ చేసి తిరిగి మళ్ళీ ఆయన్ని ఎంచుకొని ఆయన్నే ఎంచుకొని ఆయన్నే ఎన్నుకొని తిరిగి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి వస్తే మన సమాజం బాగుపడుతుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పి ఇస్తున్నటువంటి ముప్పై రెండు లక్షల పేదలకి ఇళ్లల్లో నో కులం అక్కడ ఒక కులం లేదు ఆయన అన్ని కులాలని మిక్స్ చేసి ఒక గేటెడ్ కమ్యూనిటీ లాగా తయారు చేయాలని ఒక ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది ఎవరికైనా వచ్చిందా ఎక్సెప్ట్ ఎన్టీ రామారావు ఎవరికి రాలేదు ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిందా కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేకపోయాడు ఎందుకు చేయలేకపోయాడు మనకు తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వ్యక్తులు ఆయన వెనకాల ఉన్నప్పుడు చేసే అవకాశం లేదు అంటే అంతరాలు ఉన్నటువంటి సమాజాన్ని సమాజాన్ని అంతరాలు తీసేసి సమ సమాజం వైపు నడిపించడమే భారత రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసి మనకిచ్చి పరిపాలించుకుంటే చేత కాకుండా దాన్ని చదవకుండా ఉండండి మనం సిగ్గుపడాలి ఫస్ట్ మనం మాట్లాడుకున్నందుకు కూడా మనం సిగ్గుపడాలి ఇప్పుడు ఓకే సార్ ప్రభుత్వం మనకు కేంద్రం కూడా సామాజిక న్యాయం కోణంలోనే ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి అభ్యర్థిగా ద్రౌపది ముర్ముని ఆమె ఎంపిక చేశారు ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము ద్రౌపది ముర్ము కన్నా కూడా మనకు ముందుగా నైన్టీన్ సెవెంటీ సెవెన్ అనుకుంటా కేఆర్ నారాయణన్ గారు మనకు రాష్ట్రపతిగా ఉన్నారు తర్వాత రామ్నాథ్ కోవింద్ గారు ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము వీళ్ళందరూ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ మిగిలిన మొత్తం మీద అయితే జాతీయ వ్యాప్తంగా చూస్తే మన దేశవ్యాప్తంగా తీసుకుంటే రామ్నాథ్ కోవింద్ కేఆర్ నారాయణ ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము సామాజిక న్యాయం కింద రాష్ట్రపతులుగా అంటే మన దేశ మొదటి పౌరులుగా వారు ఉన్నారు ఇప్పుడు ద్రౌపది ముర్ము కాబోతున్నారు వారిద్దరు అంటే ఈ సామాజిక న్యాయం కింద వీళ్ళని ఎంపిక చేసి రాష్ట్రపతులకు పెట్టడం వల్ల ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉంటుందంటారు అసలుకి అంటే ఇక్కడ రెండు అంశాలు ఉంటాయి సార్ మీరు అన్నట్టుగా కేఆర్ నారాయణన్ ఈజ్ అ అంబాసిడర్
కోవిద్ గారు ఎస్సీనే ఎందుకంటే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొన్ని కులాలు అంటే ఈ అన్టచ్బిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఒక షెడ్యూల్లో పెడతాడు ఆ షెడ్యూల్లో ఉన్నటువంటి అరవై కులాలు లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అయితే ఒక అరవై రెండు దాకా ఉన్నాయి ఒక మూడు వేల రెండు వందల కులాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ షెడ్యూల్లో అవి రకరకాల స్టేట్లో రకరకాలుగా ఉంటాయి ఓకే ఈ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఎస్సీ అదే నేను చెప్పాను అదే చెప్పాను దళిత్ అని చెప్పాను దళితే ఎస్సీ అంటే దళితే ఈ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు ఎస్సీ రెండవది ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ద్రౌపది ముర్ము విషయంలో చూసినప్పుడు ఒక ఆదివాసీ మహిళగా ఉండి ఎప్పటి నుంచో ఆర్ఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండి బీజేపీ పొలిటికల్ ఫోల్డ్లో పనిచేస్తూ ఆర్ఎస్ఎస్కి బీజేపీకి అంకితమైనటువంటి ఒక టీచర్గా రిటైర్డ్ అయినటువంటి ఒక పొలిటీషియన్ సెలెక్టింగ్ ఒక ఆదివాసీ యాజ్ ఎ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నిజంగా దీన్ని అప్రిషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది వాళ్ళు పొలిటికల్ మోటో ఉందా లేకపోతే ఈవిడ్ని పెడితే మిగతా ప్రతిపక్షాలు తొక్కేయచ్చు అనే ఆలోచన ఉందా ఇవన్నీ కూడా ఇమ్మెటీరియల్ ఫార్మ్ అయ్యి నాకైతే అనవసరం ఒక దాదివాసీ మహిళని ముఖ్య ఒక రాష్ట్రపతిగా నిర్ణయించడం అనేది ఒక సాహసోపేతమైనటువంటి ఒక డెసిషన్గా భావిస్తాం అదేవిధంగా గతంలో తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళను కూడా వాళ్ళలో ఒక మైనారిటీని కూడా తీసుకున్నారు అబ్దుల్ కలాం గారు వేరే నేను నేను ఎక్కడైతే మిధానిలో పనిచేశానో డిఆర్డిఓకి ఒక సిస్టర్ ఆర్గనైజేషన్గా ఉన్నటువంటి లేకపోతే మా ప్రధానమంత్రులకి సైంటిఫిక్ అడ్వైజర్గా ఉన్నటువంటి అబ్దుల్ కలాంను కూడా మనం మైనారిటీ దృష్టిలో చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అయితే వీళ్ళందరూ సమాజాన్ని అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ విధంగా ప్రభావితం చేస్తున్నారు అబ్దుల్ కలాం ఇస్ ఎన్ డిఫరెంట్ వే చనిపోతూ కూడా గోహతిలో ఐఐటి వాళ్ళకి టీచ్ చేస్తూ చనిపోయాడు టీచింగ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ సబ్జెక్ట్ కేఆర్ నారాయణన్ ఆయన ఉపన్యాసాలు కానీ ఆయన ఆలోచన విధానం కానీ అవసరమైతే గుడిసెల నుంచి కూడా మనం స్కర్ట్స్ను ప్రయోగించాల్సినటువంటి శాస్త్ర విజ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది ఈవిడ కూడా చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తి అంటే అది బీజేపీ కానీ అది కాంగ్రెస్ కానీ వాళ్ళ ఓట్ల కోసమో లేకపోతే సమాజానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ చూపించడం కోసమో ఇలాంటి నిర్ణయాలు అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయి నిర్ణయాలు జరిగినప్పుడు మన శంకలు కొట్టుకోవచ్చేమో కానీ కానీ ఆ నిర్ణయానికి అనుగుణంగా వీళ్ళు కూడా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేయగలరా లేదా చేశారా లేదా దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ మనం రేపు ముర్ము గారు ఎక్కడైనా సరే దళితుల మీద లేకపోతే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీల మీద ఇప్పుడు కూడా ఆదివాసీల వాళ్ళ భాష వేరు మన దగ్గరికి వెళితే డోర్నాల దగ్గర నుండి చెంచులు ఆ భాష వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతారో మనకు అర్థం కాదు వాళ్ళు అడవుల్లోనే ఉంటారు ఏం తింటున్నారో తెలియదు రేషన్ ఇస్తామని చెప్తారు పోరు రోడ్లు వేసేమని చెప్తారు ఉండవు బడులు కట్టించేమంటారు ఉండరు వాళ్ళని లైవ్ లైట్లోకి తీసుకొచ్చేసి ప్రజా జీవనంలో కలపగలిగితే ఒక ఆదివాసీ మహిళగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసీలకు కానీ లేకపోతే మూలవాసులకు కానీ ఆవిడ ఒక డెసిషన్ చేయగలిగి ఆవిడ ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించగలిగి ప్రభుత్వంతో డైలాగ్ నడపగలిగితే ఎస్ సెల్యూట్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా మామూలుగా ప్రెసిడెంట్ అంటే రబ్బర్ స్టాంప్ అంటాం రబ్బర్ స్టాంప్ అనేది నార్మల్గా ఆర్టికల్ సెవెంటీ ఫోర్ ప్రకారం అట్లనే ఉంటుంది ఎందుకంటే క్యాబినెట్ ఏ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఆ డెసిషన్ మీద సంతకం పెట్టడం కోసం ప్రెసిడెంట్ని పెట్టుకుంటాం మనం అదే సంతకాన్ని కొన్నిసార్లు రిఫ్యూజ్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు రీరైట్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు వెనక దిగి పంపచ్చు పంపచ్చు కొన్నిసార్లు ఇన్ఫార్మల్గా రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ చాలామంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు మీరు పంపిన దానిలో దీన్ని దేశవ్యాప్తంగా వీళ్ళ ఔన్నత్యాన్ని కాపాడటం కోసం ప్రపంచం గుర్తించడం కోసం దీన్ని మార్చండి అని ప్రధానమంత్రికో లేకపోతే పార్లమెంటుకో మళ్ళీ తిరిగి పంపచ్చు అలాంటి వ్యవహారాన్ని నడపగలిగే శక్తి సామర్థ్యం ఈ ఈ ప్ర ఈ కులాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దేశాన్ని ప్రభావితం చేశారు అని మనం నమ్మినప్పుడు నిజంగా వాళ్ళకి సెల్యూట్ చేయాలి అలా కాకుండా ఓట్ల కోసం ప్రతిపక్షాన్ని దెబ్బతీయడం కోసం వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం కోసం అనివార్యంగా మనం మనకి ఇంకేం డెసిషన్ లేదు ఆదివాసీన పెట్టినప్పుడు మనం శివసేన లాంటి హిందూ పోళ్ళు ఉన్నప్పుడు కూడా మనం వాళ్ళు ఓటు అయిపోతే జనం ఏమని అనుకుంటారు కాబట్టి ఓటు వేసి చేద్దాం ఈ ఇలాంటి డెసిషన్స్ తీస్తే ఫూలిష్ డెసిషన్ అవుతుంది కాబట్టి సుదీర్ఘంగా నేను చెప్పే కన్నా ఈ ఈ ఈ పదవులు వచ్చినంత మాత్రాన అలంకార కాకుండా నేను ఒక మాట మాట్లాడుతూ ఉంటాను యూఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ చైర్ యూ ఆర్ సిట్టింగ్ ద ఇన్ దట్ చైర్ యూ ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ సమ్ క్వశ్చన్స్ మీరు అడిగే క్వశ్చన్ నా గుండెకి తాకాలి నేను చెప్పే సమాధానం కూడా ఓహో ఇది కరెక్ట్ ఏమో అని కూడా మీరు భావించాలి అప్పుడే ఆ కుర్చీకి మీరు బ్రింగింగ్ బ్యూటీ టు దట్ చైర్ ఆ కుర్చీకి బ్యూటీ తీసుకురాగలిగితే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ చైర్ అనే చైర్ని అక్కడ కూర
who, who is trying to bring change to the chair? Adi cerituloh mengiru potong. Tiada naraian dan rastapati kono itu mana yang orang nak cepu kau dah gamsal jari kaya entar mana desa mula. Ante kuni jari kaya, kuni atau embassy ka ayana bi, aneka desa mula panjai seraga beriti cabinet note ni kuni sal teri kaya nak kau mampin cuto. Lebih tu world tur pradhan menteri bil bil cuko ni matlatno. Ayana kado. Alam itu even mereka Abdul Kalam gula. Lebih tu Ramnath Kovind gula. Ramnath Kovind dia papu. Kurang sahaja lebih banyak pada tegak dewa lain orang kepada entry lekuk anda dewa metal dua orang kepeti wife atau anak berani dua orang kepeti ni foto lekuk anda mana susah, susah. Kau tu benda naik kulu president of India bersete, awang ini namus karal kepeti ru, kau ini dusta, shake and dicuci pakar kiri. I don't want to name those people. This is the respect they are giving to the caste. Cast ini power ni. Hendak anda pandit tu lalu cepat punya raja ke naik kulo. Mautum mana guccha ni naik agam jenis punya raja ke naik kulo. Agi dengan beri jenis ni perlu. Shadang kan cahaya pada dalam pun tak mana. Orang cahaya marbut juga ini pertama. Hendak kau wajar, wajar you so limited, limited. Ya, maybe, maybe. Barat itu lebih dinsuk untuk nara. Hendak kau dinsuk untuk orang nara. Ini correct kata kita. Ini correct kata kita. When you are talking something, so you have to stand by it. When you are doing something. You own it. When you are trying to give some message, you should follow it. Idi cehi kunda lip movement kosong, camera kosong. Tte bahirang sabha a one hour speech kosong. Nonsense santa matra di mana tupper lene awal lor biar matan deh pite. Ita do opaya gule ni twenty amset doru tau nai. Khabar te a cehi kual beauty tiaga rite. Nezangga social justice lo bagangga ni mana mcodong. So the wait, we have to wait and see. Just now, we have to wait and see. We have to wait and see. We have to wait and see. This is the way that we have to wait and see. What a hero. We have to wait and see. 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 There won't be any use. There won't be any use. Cuma ni sama juga ni, korang mula dropadi murmu kau kasih macam ni, mari, amen, rubber stamp kau muncut ara, amen, swi ni orang ni alat disko ni, kalau swi ceri tara ni dikira cuma, ini kalau pot eh, mi parti, ada sama juga, korang mula ni sama juga ni, korang mula ni, Telangga nak cenderung, ar Krishna ya, gar ni, ok, kurba sama juga kan cenderung. आर कृष्ण ने कहा नहीं राज्यसभा को पंपिंग चल अंते ये पीलो इतने वाले बीसी नायक को लोग ना जातीय नायक लोग का गुरतिम बाबा दिना आर कृष्ण इन्हें पंपिंग चल इधि इलाचुला चंडर इधि सामाजिक न्याय मा मीक पार्टी के कावल से न्याय मा डे देश ने हैज बीन टेकन बाय द हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर सो आई � Wajar Kongres Parti ni nilvela, ayna won choose kene matlan na bakti, ayna Telangana kau cune nanda daga. Parti ni won choose suko awda mukadu, YP prajala ibandulanu, YP kasta lanu won choose suko galara. Ante naidelsi, he has to shift even his residence from Hyderabad to Andhra Pradesh. YP. YP, kacit tengah. Indu kan dah ayna baju tu ayatu maina post lo kacit dega berti. A post tu indu kicir ayna presiden cya awakasun ya awdik ledu. Jagan Mohan Reddy garu mukim menteri ga, he has taken a decision. Besi lek mutta ni ke anda ga orang orang kosong, adi naik udah ga kan perut orang orang berti, dah ini kan senior layer ente guna ru, ini kan junior layer ente guna ru, anthur pranto no layer ente guna ru, guna ru. Kani same garu ke decision je sir. Khabatte a decision prakarun ini pun muka awal serau serau ni. A decision prakarun empowerment of the besis, ayer budget di school, mukim menteri garu tanpa itu lo je sir kramol lo. As a representative, as a parliamentarian, as a Raj Sabha member, as a elder body, like elder institution, like in that twenty vektiga, I na chala kari karmal chen. Nen mana plan rela me idram gora matar kono. Ote word na matar nado. Jupuri nuvo ne na kalsi rastam utta prayan chad dhon. Dalitur ne besil ne ekan jessi jagan ne kanda ganela pad dhon. Ane na proposal jeste kacchitanga ne naushme the illam thay kar march kani. Andhra Pradesh lagu cuntan nu, mana dengan kalau cerah semua tu diru dong. Rendu warga ni matu muda jagaan ni anak kala, ayat istana tu ente peripal ni ke super peripal ni kalau join cekram allo. Kalau sih mana jadwal mana ayat ni ni dulu matar tu kena wakar gan sepo. Stage ni ada kadi. Jero tu dia, mana 
ప్లీనరీ సభలో అప్పుడు మీ పేరు ఆయన పేరు కూడా వక్తలుగా చూశారు లిస్ట్లో కూడా వచ్చింది ఒక వారం ముందే జాబితా వచ్చింది ఆ దాంట్లో మీ పేరు ఆర్ కృష్ణయ్య గారి పేరు బట్ అయితే రెండవ రోజు ప్లీనరీ మీరు మాట్లాడ మీ మాటల కోసం మీ అభిమానులు కూడా చాలామంది అంటే చాలా విలువైన స్పీచ్ ఉంటుంది కొద్దిగా అనే దాంతో చాలా మంది ఎదురు చూశారు బట్ చివరి నిమిషంలో వరణుడి యొక్క ప్రభావంతో కుది సభను కుదించడము వక్తలను కుదించడం జరిగింది ఆ దాంట్లో మీ పేరు కావచ్చు ఆర్ కృష్ణయ్య గారి పేరు కావచ్చు పోసాని కృష్ణమూర్తి గారి పేరు ఇదంతా కూడా తొలగించడం జరిగింది అయితే మీరు ఏమనుకున్నారో ఎలా ఫీల్ అయ్యారో నాకు తెలియదు కానీ ఆర్ కృష్ణయ్య గారు మాత్రం చాలా ఫీల్ అయ్యారు అరే నేను మాట్లాడాల్సింది అనేసి ఆర్ కృష్ణయ్య గారు మళ్ళీ ఆ తర్వాత కూడా కొంతమంది పెద్దల్ని కూడా విన్నవించడం జరిగింది అయినా కూడా అది కుదరలేదు ఇంత ఫీల్ అయ్యారు మరి ఇలా ఫీల్ అయ్యారు కదా ఆయన ఇప్పుడు మరి ఏపీకి వచ్చి ఇల్లు తీసుకొని ఉండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తిరిగి బీసీలను ఏకం చేస్తారంటారా అంటే నేననేది అస్సలు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నాలుగు గంటలకు మాట్లాడాల్సిన ముఖ్యమంత్రి గారు హెవీ రెయిన్ వల్ల హెవీ రెయిన్ వల్ల ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు బయట రెండు షెడ్లో గాక కొంత గ్యాప్ ఉంటే కుర్చీలు పైన పెట్టుకొని ప్రజలు అట్లనే ఉండిపోయారు సో సీఎం గారి స్పీచ్ని ప్రీ ఫోన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది నేనే చెప్పాను వేసారెడ్డి గారికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద నాయకులు అందరూ కూడా సార్ దిస్ ఈజ్ ద హై టైమ్ ఇదే వర్షం ఇంకో గంట సేపు పడితే ఖచ్చితంగా జనం వెళ్ళిపోతారు నాయకుడు స్పీచ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవసరం అయితే ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరినీ ఆపేసి ముఖ్యమంత్రి గారిని మాట్లాడించమని ఐ ప్రపోజ్ కృష్ణయ్య గారు మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడాలని అనుకొని ఉండవచ్చు నేను కూడా ప్రిపేర్ అయ్యాను నాలుగు పేజీలు ప్రిపేర్ అయ్యాను ఐదు నిమిషాల కోసం ఐదు నిమిషాల కోసం నేను కూడా ప్రిపేర్ అయినా నా ప్రిపరేషన్ కూడా ఒక సెంటెన్స్ తోటే ప్రారంభించాలనుకున్నాను లీడర్షిప్ ఎమర్జెన్సీ అవుట్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సంఘర్షణతోనే నాయకత్వ సృష్టి జగన్ అన్న నడిచిన తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఘర్షణ పడ్డ హిమాలయ పర్వతాలు అంత ఎత్తున్నటువంటి సోనియా గాంధీ ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రంలో ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితులు ఆయన వెనకాల మొట్టమొదటిగా నడిచినటువంటి ఒక సైనికుడిగా సంఘర్షణ ఏ విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉండిందో దానికి నాయకత్వం వహించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జీవితంలో ఎన్నో అనుభవాలు వస్తాయి ప్రతి అనుభవాన్ని నేను స్వాగతించి నీ ఇంట్లోకి నేను గడప దాటి లోపల తీసుకోండి లోపల తీసుకోండి ప్రతి అనుభవం నీకు ఒక ముద్దు బిడ్డలాగా ఉంటుంది అనుభవాలు ఇన్ని అనుభవాలని మైండ్లో బ్రెయిన్లో పెట్టుకొని తను చేస్తున్నటువంటి పరిపాలనకి ఇది ఆదర్శంగా చెప్పాలని నేను కూడా ప్రయత్నం చేశాను జగన్మోహన్ రెడ్డి నాట్ ఓన్లీ చీఫ్ మినిస్టర్ నాట్ ఓన్లీ లీడర్ హీఈస్ ద వాయిస్ ఆఫ్ వాయిస్లెస్ ఎవరైతే మాట్లాడలేరు ఎవరైతే చెప్పుకోలేరు వాళ్ళ తరపున చూసినటువంటి ఒక మనిషిగా అనేకమైన పాలసీలను తయారు చేస్తూ ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ట్రైంగ్ టు రీచ్ అన్రీచ్డ్ ఏరియాస్ ఇప్పటిదాకా ఏ నాయకుడు పోలేదో ఆ ఏరియాని కూడా వెళ్ళి చూసి వచ్చాడు నాయకుడు ఇవన్నీ నేను చెప్పాలనుకున్నాను కానీ టైం లేదు కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రసంగమే ముఖ్యం అవుతుంది మనకి ఆయన ప్రసంగం వన్ అండ్ హాఫ్ కూడా పాపం వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ తను చేసినటువంటి ప్రసంగం అద్భుతమైన ప్రసంగం ఆ ప్రసంగం వినడం కోసం ఆయన కోసమే వచ్చారు మధ్య మధ్యలో మనం పాలసీలు మాట్లాడాలి కదా మీ పార్టీ అనుకుంటే మీ వరణ కూడా మీ పైన అలిగాడేమో పాప అంటే అని అలిగాడే అనుకున్నా కరుణించాడేమో అనుకోవాలి ఎందుకంటే పార్టీ అంటేనే వరుణ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు మన పార్టీలో వరుణ దేవుడు కూడా ఉన్నాడని చెప్తుండేవాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో ఆయన కూడా ప్రయాణం చేస్తా ఉంది ఎందుకంటే గతంలో పార్టీలు మారి మళ్ళా వైసీపీలోకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా సమస్య స్థానంలో ఉన్నారు అందరూ కూడా చట్టసభలోకి వెళ్ళి ఉన్నారు కానీ ఎవరు చేయని తప్పు చూపిడి గారు చేశారని ప్రతి ఒక్కరంటూ ఆయనకు మాత్రమే సామాజిక సలహాదారుడితోనే ఆపేశారు ఆయన్ని అంటే ఆయన అక్కడికే పరి అడిగితే ఆయన గతంలో వెళ్ళిపోయాడు కదా అంటే ఎంతోమంది వెళ్ళి వచ్చినా కూడా వాళ్ళంత సముచిత స్థానాల్లో ఉన్నారు అందుకే పార్టీకి ఇంకా మీ మీద అలాగ పోలేదా వరుణుడు కూడా మీతో పార్టీతో సమానంగా అలగపోనాడా అంటున్నాను అనమాట అంటే ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పొచ్చు లేదా కానీ ఇటీవల జగన్ అన్న ఒంగోలు ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నారు ఆ రోజు నాకు వైజాగ్లో ఒక వికలాంగుల ప్రోగ్రామ్ ఉంటే నేను అక్కడ పోలేకపోయాను ప్రోటోకాల్ ప్రకారం వెళ్ళాలి అది వైజాగ్ కూడా క్యాన్సిల్ చేసుకొని వెళ్ళాలి కానీ నేను వెళ్ళలేకపోయాను ప్రోటోకాల్ ప్రకారం అక్కడ జూపుడి గారు డయాస్ మీదకి రావాలని ఒకటికి రెండు సార్లు మూడు సార్లు పిలిచారు పిలిస్తే నాకన్నా ముందు సిద్ధ రాఘవరావు గారు మాజీ మంత్రి గారు ఆయన కూడా తెలుగుదేశం నుంచి వైఎస్సీ ఆయన పిలిచాడు ఆయన డయాస్ మీద కూర్చున్నాడు కరణం బలరాం గారు తెలుగుదేశం రాజ్యుడు ఆయన్ని పెట్టారు ఆమంచి కృష్ణమోహన్ గారు ఆయన్ని పెట్టారు మాగొండ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆయన డయాస్ మీద ఉన్నారు ఒక్క రోడ్డు వీళ్ళందరినీ పిలిచినప్పుడు ఏం మాట్లాడకుండా
వాళ్ళందరూ ఎవరు కానీ దూపుడి గారు జగన్ అన్న తోటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు చనిపోయిన మరు క్షణం నుంచి రోసయ్య గారితో పోకుండా ప్రభుత్వంతో పోకుండా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి తోటి పోకుండా ప్రభుత్వంతో లేకుండా యుద్ధ భూమిలో నిలిచినటువంటి ఒక ఎమ్మెల్సీగా జగన్ తోటి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మధ్యలో జరిగిన పొరపాటు చిన్న పొరపాటు దాన్ని నువ్వు ఇక్కడ ప్రశ్నించాలంటే వాడు అక్కడి నుంచి కొడతారేమనుకొని బయటకు వెళ్ళిపోయాడట సో ఇలాంటివి నా మీద జరుగుతూనే ఉన్నాయి కానీ దానికి వరుణుడు లేకపోతే వర్ణము నేను నేను చెప్పలేనటువంటి రాజకీయాల్లో వర్ణం కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందంటారా సర్లే వర్ణాల గురించి మనకి ఎందుకు కానీ ఇకపోతే మనం ఒకటే మాట్లాడదలుచుకున్నాం ఇక్కడ అమలాపురం తీసుకుంటే ఇటీవల గొడవలు జరిగాయి కోనసీమ అంబేద్కర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాగా పెట్టినప్పుడు కొన్ని ఘర్షణలు జూపుడి ప్రభాకర్ గారు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ సందర్భంలో మాట్లాడినా చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడతారు ఎవరిని నొప్పించే మనిషి కాదంటుంటారు అలాంటప్పుడు మీరు కోనసీమకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అమలాపురంలో ఘర్షణల సందర్భంగా అంటే అక్కడ మంత్రి పినిపే స్వరూప్ యొక్క ఇల్లు తగలబెట్టడము పక్కనే ఉన్న ముమ్మడివరము ఎమ్మెల్యే పొన్నాడ సతీష్ కుమార్ గారి ఇల్లు కూడా తగ్గం చేసి అన్ని జరిగాయి ఆ సందర్భంగా మీరు అక్కడ వెళ్ళి కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేసారు ఆ వ్యాఖ్యలు సెట్టి పరిజల గురించి మీరు ఏదో కాస్త ఇదిగా మాట్లాడారేసి కొద్దిగా వివాదం రేగడము మళ్ళా కూడా మీరు క్షమాపణ అడగడము జరిగింది ఏంటి అసలు ఎందుకు అలా మాట్లాడారు మీరు అసలు ఏంట అంటే జరిగిన ఎపిసోడ్ మొత్తం కూడా సీఎం గారు దావోస్లో ఉన్నారు ఇక్కడ కోనసీమలో అంబేద్కర్ పేరు ప్రకటించబడింది అసలు అంబేద్కర్ ఆలోచన విధానంతో దళితులు కలిసి ఉంటే ఎక్కువ మంది దళితులతోటి బాగా పెనట్రేట్ అయి ఉండే కమ్యూనిటీ ఆ ప్రాంతంలో ఏదైనా ఉందంటే సెట్టి బిలేజ్ ఓకే వాళ్ళు వీళ్ళు ఎక్కువగా కలిసే ఉంటారు అంటే వీళ్ళు కలిసి ఉండే క్రమంలో ఎవరికి వ్యతిరేకంగా కలిసి ఉంటారంటే కాపులకి చెట్టు బేజలకి ఘర్షణ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫ్రిక్షన్లో ఎప్పుడు కూడా కాపులు వేరుగా ఉంటారు చెట్టు బలేజులు ఎస్సీలు వేరుగా ఉంటారు కానీ నాకున్న సమాచారం ప్రకారం ఫ్రమ్ ది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళారో ఎవరైతే అక్కడ ఉద్యమాల్లో ఉన్నారో చాలామంది నాకు ఇప్పుడు చెప్పిన అంశం ఏంటంటే అంటే బిఫోర్ ఐ కండక్ట్ ద ప్రెస్ మీట్ ఎందుకో ఈసారి ఎవరో ఆర్గనైజ్ చేశారు సెట్టి బలిజ్ కుర్రోళ్ళు కూడా చాలామంది ఎక్కువ మంది ఉన్నారు దానిలో అని చెప్పారు ఇదేంటిది ఈ తరం అంటే ఈ కుర్రవాళ్ళకి అంబేద్కర్ అర్థం కాలేదా ఎట్లా మిస్ అయ్యారు అనేది మాత్రమే నేను చెప్పాలనుకున్నది నేను చెప్పాలనుకున్నది కానీ నేను ఆ మాట చెప్పినప్పుడు మాతోటే బస్ క్యాంప్లో ఉన్నటువంటి మినిస్టర్ గారు ఉన్నారు వేణుగారు వేణుగారు కూడా ఏదో చాలామంది బాధపడ్డారన్న అట్లా అన్నందుకని అంటే వెంటనే మా సజ్జుల గారు వెంటనే ఫోన్ చేసి ఆ మాట అనకుండా ఉండాల్సింది అని అంటే సార్ అది జనరల్గా అంటే ఫ్యాక్ట్ మే మేబీ ఫ్యాక్ట్ లేకపోతే కాదేమో కానీ ఫ్లోలో వచ్చేసింది అంటే కొంతమంది బాధపడ్డారంటే బాధపడ్డ వాళ్ళకి ఒకసారి సారీ అంటే సరిపోతుంది కదా దెన్ ఐ యాక్సెప్టెడ్ మై లీడర్ ఐ థింక్ సజ్జుల గారి సజెషన్ ఇమీడియట్లీ ప్రెస్ తోటి నేను స్పష్టం చేయాలి ఎవరైనా బాధపడి ఉంటే ఆ ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనకుండా నిజంగా అంబేద్కర్ ఆ పేరుని వ్యతిరేకిస్తూ మంత్రి ఎమ్మెల్యే ఇల్లును తగలబెట్టిన వాళ్ళు ఎవరన్నా బాధపడి తగలబెట్టి పెట్టకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా బాధపడి ఉంటే ఐఎమ్ సారీ నా పదిహేనేళ్ల రాజకీయ జీవితంలో నేను ఎప్పుడు ఇంకో ఒక ఇంకో కులాన్ని గురించి ఎప్పుడు కూడా హార్ష్గా మాట్లాడి దట్ ఈస్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్ ఆల్సో ఈవెన్ దట్ ఈస్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్ దీన్ని ఇమీడియట్గా నేను నెక్స్ట్ డే అపాలజీ చెప్పాను ఎవరైతే బాధపడి ఉంటారో వాళ్ళకు మాత్రమే అది వర్తిస్తుంది ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటారో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండే వాళ్ళకి అది వర్తించదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కూడా నా దగ్గర రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఎవరైతే రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది అరెస్ట్ చేయబడ్డారో అరెస్ట్ చేయబడ్డ వాళ్ళు ఎక్కువ చాలామంది కమ్యూనిటీకి ఉన్నట్టుగా కనపడుతూ ఉంది సో దీన్ని తగ్గించడం కోసం ఎలా మనం చేయాలంటే కలిసి ఉన్న సెక్షన్స్ని రకరకాల వాళ్ళు విడగొట్టాలని చూస్తూ ఉంటే తెలుగుదేశం కాసుకొని ఉన్నది ఈరోజు కూడా తెలుగుదేశం ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వలేదు ఆ రోజు ఆ ఇమీడియట్గా త్రీ ఫోర్ డేస్లో ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయారు అంబేద్కర్ పేరు చేస్తే గొడవలు చేస్తారంటరా అని ఎందుకు అనలేకపోయారు అంటే ఇన్హరెంట్గా ఏముంది అక్కడ ఎక్కడో ఎవరో ఒక ప్లాన్ ప్రకారం చేసినట్టుగా నాకైతే అనిపించింది కాబట్టి టు ప్రొటెక్ట్ మై పార్టీ టు ప్రొటెక్ట్ మై లీడర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ని ఐ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ వీఆర్ ఆల్ ఈజ్ ఆర్మీ ఆ దశలో ప్రెస్ మీట్లో నేను మాకు ఖచ్చితంగా మాట్లాడాను కానీ ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా బాధపడి ఉంటే ఐఎమ్ సారీ ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను బట్ ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు మాత్రం ఉంటే మాత్రం ఎక్కడో కాన్స్ప్రెస్ ఉంది ఈ కాన్స్ప్రెస్ని అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఒక ప్రయత్నం చ
చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది ఇక్కడ అంబేద్కర్ భావజాలం ఎక్కువ ఉంటుంది చైతన్యం ఎక్కువ ఉంటుంది అని చెప్పడం కూడా జరిగింది ఎందుకు అంతెందుకు ఆల్ ఎస్సెస్ హూ ట్రావెల్ విత్ తలాంగ్ విత్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరూ కూడా రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానంతో అంబేద్కర్ గారి అభిమానంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అభిమానంతో వచ్చిన వాళ్ళే కదా ఏమడిగారు వాళ్ళు ఒక పేరే అడిగారు ముందు దాన్ని స్టడీ చేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక మంది దాకా స్టడీ చేసి ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఈ హ్యాస్ టేకెన్ ఈ స్టాండ్ డిక్లేర్డ్ వన్స్ ది లీడర్ డిక్లేర్స్ నీకు ఎక్కడుంది నెక్స్ట్ ఆ ఛాయిస్ ఎక్కడుంది అసలు ఎవరికైనా అక్కడ ఉందా ఉంటే దాని వెనకాల ఖచ్చితంగా కుట్ర ఉండాలి అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిన్న ప్లేనర్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా ఈ దేశానికి రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి ఒక శిఖరం లాంటి వ్యక్తి అంబేద్కర్ పేరు జిల్లాకు పెడితే ఓర్చుకోలేనటువంటి పనికి మాలిన గాడిదలు అక్కడ ఉన్నారని చెప్పాడు అది ఎవరైనా కావచ్చు ఓకే సార్ ఇంకొక అంశం నాకు ఇక్కడ జూపుడి ప్రభాకర్ గారు పార్టీ మారారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం మనము మిమ్మల్ని సా ఇక్కడ సామాజిక న్యాయ సలహాదారుతోనే ఆపేశారు ఇవేందో ఇటీవల కొండేపి నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జ్ మార్పు జరిగినప్పుడు మీకు జూపుడి గారికి అవకాశం వస్తుందని అందరూ భావించరు అది కూడా అవకాశం రాలేదు మరొకరికి ఇచ్చారు అది కొండేపి నియోజకవర్గం కూడా అయితే ఇటీవల సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జూపుడి గారిని ఎంపీ నందికం సురేష్ ఎస్సీసీఎల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులుగా నియమించాలని తలచారని నేను విన్నాను అది ఎంతవరకు వచ్చింది అదన్నా వస్తుందా పదవి మీకు అది యాక్చువల్గా నాకు కూడా లేట్గా తెలిసింది ఓకే అది సీఎం గారి డెసిషన్లో ఉన్నట్టుంది చూడాలి వస్తుందో లేదో ఏది వచ్చినా ఏది రాకపోయినా పార్టీ కోసం పనిచేయాలని డిసైడ్ అయినటువంటి వ్యక్తులు మధ్యలో చిన్న మిస్టేక్ జరిగి ఉండొచ్చు కానీ నాకన్నా జగనన్నకి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అనుచరుడు ఎవడన్నా ఉంటాడు అనుకుంటే లేడనేదే నా సమాధానం నా వరకు నేను ఇచ్చుకోగలను ఓకే సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు అనమాట విదేశీ విద్య గురించి మీరు చెప్పారు సార్ చాలా చాలా కాలము చాలామంది ఎదురు చూస్తున్నారు గుంటూరులో కొంత నిరసనలు కూడా వ్యక్తమయ్యి దీని మీద కానీ ప్రభుత్వము ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకుని విదేశీ విద్య కోసం రుణాన్ని అంటే హండ్రెడ్ టాప్ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీస్కు సంబంధించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఫీజు ఫ్రీ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ అయితే దాంట్లో మిగిలిన హండ్రెడ్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది ఇచ్చిందనమాట అయితే దీన్ని కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తప్పుపడుతుంది టాప్ టూ హండ్రెడ్ అంటే అంతవరకు ఎక్కడ తెచ్చుకుంటారు అంతా కూడా అన్ని యూనివర్సిటీలో విదేశాల్లో ఉండి అన్ని యూనివర్సిటీలో కూడా ఇవ్వచ్చు కదా టాప్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఇబ్బందికరము ఆ టాప్ టూ హండ్రెడ్లు ఎక్కడ వస్తాయి ఈరోజు సిటీస్లో తీసుకుంటే బీటెక్లు డిగ్రీల మూల ఎంఎస్ఎల్ కోసము ఒలోమంటూ విదేశాలకు వెళ్ళేవారు ఎక్కువైపోయారు మెడిసిన్స్ చదవడానికి కూడా విదేశాలకు వెళ్ళేవారు ఎక్కువైపోయారు అంటే ఇట్లా లిమిటెడ్ పెట్టడం ఏంటి టాప్ టూ హండ్రెడ్ టాప్ హండ్రెడ్ ఇట్లా పెట్టడం ఏంటి ఫ్రీ వదలచ్చు కదా అనేది ఒక ఫ్రీ జోన్ చేయొచ్చు కదా దీనికి ఎక్కడ చదివినా కూడా విదేశీ విద్య కిందికి తీసుకురావచ్చు వాళ్ళు కూడా విమర్శలు చేస్తారు దాని గురించి ఏమంటారు అసలు అంటే ఆ క్రిటిసిజం అనేది మీనింగ్లెస్ ఓకే ఎందుకంటే అమెరికాలో ఒక రెండు వందల కాలేజెస్ని లిస్ట్ అవుట్ చేయటం అనేది చాలా హైలీ ఇంపాసిబుల్ హైలీ ఇంపాసిబుల్ టాప్ టాప్ టెన్ పెట్టుకుంటాం టాప్ ట్వంటీ పెట్టుకుంటాం లేకపోతే టాప్ ఫిఫ్టీ పెట్టుకుంటాం టాప్ హండ్రెడ్ టాప్ వన్ ఫిఫ్టీ టాప్ టూ హండ్రెడ్ అని ఎక్కడ పెట్టరు కానీ అంత లివరేజ్ ఇచ్చాడు జగన్ అన్న దానికన్నా రెండు వందల టాప్ కాలేజీల కన్నా ఇంకో కాలేజ్ ఉన్నాయంటే అది స్పూరియస్ కాలేజెస్ అయి ఉండాలి చెత్త కాలేజెస్ అయి ఉండాలి అసలు కాలేజీ మన వాళ్ళు కాలేజీ లేకుండా నడిపినట్టు అన్ని బిల్లులు పెట్టేస్తారు చూడు వీళ్ళంతా పోయి హోటల్లో పని చేసుకోవడానికి కాలేజ్ బడికి పోవాల్సిన అవసరం పెట్రోల్ బొంకులో పని చేసుకోరా భాయ్ అని చెప్పే కాలేజీలు అయి ఉండాలి అందుకే లాస్ట్ టైం కాపు కార్పొరేషన్లో కొంత అవినీతి జరిగినప్పుడు విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ జరిగింది విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఇంకా బయటకు కూడా టోటల్గా రాలా అంటే ఏం జరిగింది విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ అంటే అసలు అక్కడ కాలేజీ లేదు సర్టిఫికేట్లు సృష్టించేశారు ఉన్న కాలేజీ కూడా చెత్త కాలేజీ ఆడ పోయిన తర్వాత వీళ్ళకి అర్థమైపోయింది ఇది మన ఊర్లో ఉన్నటువంటి హై స్కూల్ కన్నా దరిద్రంగా ఉంది ఇలాంటి కాలేజీ మేము తెలియదు కదా దూరంగా ఉన్నాం ఇట్లా వచ్చాం పొరపాటు పడ్డాం అని ఫీ ఫీల్ అయ్యారు అందుకే దే గవర్నమెంట్ ప్రయాసపడి ఒక లిస్ట్ చేసింది ఇప్పుడు ఆ లిస్ట్లో రెండు వందల కాలేజీలు ఇప్పుడు దాకా మా వాళ్ళల్లో కూడా ఎవరైనా విమర్శించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు విమర్శించారంటే వాళ్ళ కొడుకుని ఒకళ్ళ రెండు వందలు దాటిన తర్వాత ఇంకో కాలేజీలు ఏమైనా పెట్టున్నాడంటే సంతోషం దీని ప్రాసెస్ ఏంటి సార్ అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ జీవో హ్యాస్ బిన్ గివెన్ ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు ఇప్పటి నుంచి ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఐఎల్ ఐఎల్స్ రాసిన వాళ్ళు ఒక్కటే సార్ నాకు ఉన
ఆ యూనివర్సిటీని చూసి అరే నా బిడ్డే కాదు నా బిడ్డతో పాటు ఇలాంటి గొప్ప యూనివర్సిటీలో మన దేశంలోని ప్రతి అదే మన రాష్ట్రంలోని మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రతి పిల్లవాడు ప్రతి అమ్మాయి చదువుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఒక లక్ష్యంతో ఇక్కడ ఇండియాకు వచ్చిన వెంటనే విదేశీ విద్యను ప్రవేశపెట్టారాయన విజయ దీక్షకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఫీజు ఫ్రీ అనేది ప్రవేశపెట్టారంటారు ఇది వాస్తవం అంటారా దిస్ ఈజ్ సోషలిస్టిక్ అప్రోచ్ అండి జనరల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు బేసికల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్ పబ్లిక్ స్కూల్లో ఆయన అనర్ఘలంగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడగలడు ఎందుకంటే ఓదార్పు యాత్రలో ఒక ఆరు సంవత్సరాలు తనతో తిరిగి పనిచేసిన క్రమంలో ఢిల్లీ మీడియాను అడ్రస్ చేసేటప్పుడు మిగతా అందరు చీఫ్ మినిస్టర్ కల్లా ఎక్సలెంట్ వకేబుల్రీ ఎక్సలెంట్ ఐ మీన్ వాళ్ళు కోరుకున్నటువంటి సమాధానాన్ని ఇంగ్లీష్లో చాలా స్పష్టంగా చెప్పేవాడు తను తిరిగినటువంటి పాదయాత్ర సమయంలో చాలా బడులను చూశాడు చాలామంది ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ స్టూడెంట్స్ని కూడా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడలేకపోతున్న వాళ్ళని చూశాడు ఆయన తన కూతుర్ని రీసెంట్గా చేర్చాడు తన కూతుర్ని ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించినప్పుడు కూడా ప్యారిస్కి రీసెంట్గానే పంపించాడు కానీ తన మనసులో నాకు తెలిసి ఎప్పటి నుంచో ఈ ఆలోచన ఒకటి ఉండి ఉండాలి ఈ ఉండి ఉన్న దాన్ని తన బిడ్డలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఫారెన్లో చదువుతున్నప్పుడు రాష్ట్రం అంతా తన బిడ్డలు లాంటి వాళ్ళే కదా వయసులో చిన్నవాడు కావచ్చు కానీ ఇమాజినేషన్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆనరబుల్ సీఎం అనేది ఈజ్ అ ఎల్డర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ అండ్ ఏ ఫాదర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇలా చూస్తాం మనం ఆయన ఈ ఈ ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా పేదవర్గాలందరూ కూడా ఇంగ్లీష్లో చదివితే తప్పేంటి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ కూడా ఎప్పటి నుంచి ఉండాలి మాలాగా ఇంటర్మీడియట్ దాకా తెలుగులో చదువుకొని ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియంకి వచ్చేసి ఆ ఇంగ్లీష్ మీడియం టీచర్ చెప్పేది అర్థం కాక లేకపోతే నోట్స్ రాసుకోలేక సిపి బ్రౌన్ డిక్షనరీ తెలుగు ఇంగ్లీష్ ఒక పక్క పెట్టుకొని కుర్మి అనే పుస్తకాన్ని ఒక దగ్గర పెట్టుకొని టీచర్ చెప్పిన నోట్స్ని పెట్టుకొని తెలుగు ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకొని సొంత నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఇంత కష్టం ఒక హైయర్ లెవెల్ డిగ్రీ వెళ్ళిన తర్వాత ఉండకూడదు ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఎల్కేజీ లెవెల్ నుంచి ఉండాల్సిన ఆయన నాడు నేడు అనే ఒక ప్రోగ్రాంలో నిన్నటిదాకా ఎలా ఉండింది ఈ రోజు నుంచి ఎలా ఉండింది ఇంట్రడ్యూస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం అన్నాడు ఇంట్రడ్యూస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఓ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే తెలుగు అంతా ఎక్కడో చచ్చిపోయినట్టుగా తెలుగు మొత్తం కూనీ చేయబడినట్టుగా చాలామంది నాకు తెలిసి వెంకయ్య నాయుడు గారి దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారి దగ్గర దాకా చాలామంది దానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటమే కాదు కోర్టులకు వెళ్ళారు సార్ సుప్రీంకోర్టు దాకా వెళ్ళారు ఒక గవర్నమెంట్ ఒక పేదవాడికి గ్రామాల్లో ఉండేవాడికి అప్పుడు దాకా తెలుగు మీడియంలో ఉన్న వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇంకొక లాంగ్వేజ్ కావాలి అని ఇంగ్లీష్ మీడియాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వ్యతిరేకించినటువంటి శక్తులన్నీ కూడా వీళ్ళ పిల్లలందరినీ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివించారు అసలు ఎంత అన్యాయమైనటువంటి ఆలోచన ఇది సో ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియా దాన్ని వ్యతిరేకించడం అనేది ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన అంటే ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కుమార్తె లాగే ఏపీలోని అందరి పిల్లలు కూడా అంతే కింది స్థాయి నుంచి పైసలకు అందరి పిల్లలు కూడా విదేశీ విద్య ద్వారా ప్రపంచంలో అన్ని టాప్ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీ కాదు టూ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీ చదివే అవకాశాన్ని కల్పించారు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ ఓన్లీ ఎస్ఎస్కే కాదు బీసీలో కానీ ఎవరైనా సరే పూర్ పూర్ ఉన్నారో ఇప్పుడు మనం పూర్ పూర్ పీపుల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎలాయితే వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నామో వీళ్ళందరూ వెళ్ళొచ్చు ఎస్ ఇక్కడ నేను ఒక ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తాను ఇంగ్లీష్ని గురించి పాతతరం నాయకులు ఏమన్నారు అంటే పెరియార్ హిందీని మెడ్రాస్ మీద రుద్దినప్పుడు హిందీని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించినటువంటి తమిళనాడు హిందీ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కాదు అసలు దీన్ని మేము యాక్సెప్ట్ చేయం హిందీ ఎవడో నార్త్లో మాట్లాడుకుంటాడు వీ డోంట్ లైక్ ఇట్ మీరు కావాలనుకుంటే నేషనల్ లాంగ్వేజ్గా ఇంగ్లీష్ని పెట్టండి అన్నాడు వై ఇంగ్లీష్ అని కొంతమంది అడిగినప్పుడు ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఏ లింకింగ్ లాంగ్వేజ్ టు ది ఎంటైర్ గ్లోబ్ అన్నాడు ఆయన ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నటువంటి నూట తొంభై నాలుగు దేశాల్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు ఈవెన్ తెలుగులో మాట్లాడే మన చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా బహిరంగ సభలో తెలుగులో మాట్లాడే చీఫ్ జస్టిస్ ఇండియా కూడా జడ్జిమెంట్లన్నీ ఇంగ్లీష్లోనే ఇస్తాడు ఇస్తాడు భాష మీద ప్రేమ ఉండొచ్చు కానీ ఈ లింకింగ్ లాంగ్వేజ్ని కాదని మీరు ఇంకొక లాంగ్వేజ్ తీసుకొచ్చినట్టే ఒప్పుకో అన్నాడు ఫారెన్లో చదివినటువంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కొలంబియా జర్మనీ ఇంగ్లాండ్ ఇవన్నీ చూసి ఇంగ్లీష్ మీద ఒక అథారిటీ తెచ్చుకున్నటువంటి ఒక దళితుడిగా ఒక అంటరాని వాడిగా డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఏం చెప్తాడంటే ఇంగ్లీషు ఎంత శక్తివంతమైందంటే పులి పాలు తాగిన వాడు ఎంత శక్తివంతంగా ఉంటాడో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్న వాడు అంత శక్తివంతంగా ఉంటాడు
కోర్టుకి వెళ్తే ఆయన చిరాకు పడి ఏమన్నాడు తెలుసు నేను ఆర్ నారాయణమూర్తి గారు కంచాయిలేయ గారు రాష్ట్రం అంతా తిరిగి ఆయన ఎప్పుడైతే ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడతా ఉన్నారో మొత్తం రాష్ట్రం అంతా తిరిగి ఇంగ్లీష్ కావాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలి దీన్ని వ్యతిరేకించే వాళ్ళని మనం వ్యతిరేకించాలని ఆ ఇద్దరు మేధావులతో నేను కూడా బహిరంగ సభలు పెట్టాం వాళ్ళు అద్భుతంగా మాట్లాడారు నారాయణమూర్తి గారికి కంచాయిలే గారికి నిజంగా రెండు చేతులు వచ్చి దండం పెడతా ఉన్నాను వాళ్ళు వేరే వర్గాలకు సంబంధించిన కూడా పేద వర్గాలకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తీసుకున్నటువంటి ఈ రేషనల్ నేషన్కి సెల్యూట్ చేశారు అంటే ఇంగ్లీష్ని వీళ్ళందరూ కోర్టు దాకా వెళ్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కమాన్ కోర్టు దాకా వెళ్తే ఏమవుతుంది కోర్టు కొట్టేస్తుంది కోర్టు కొట్టేస్తే నేను పెట్టగలి పెట్టలేను కాబట్టి నేనేం చేస్తాను సీబీఎస్ఈ సిలబస్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను అన్నాడు ఓకే సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఆల్ పబ్లిక్ సెక్టర్స్లో టౌన్షిప్లు ఉంటాయి కదా మొత్తానికి సీబీఎస్ఈ సిలబస్ ఉంటాయి మెయిన్ మెయిన్ టైంలో కేంద్రీయ విద్యాలయాలు ఉంటాయి అక్కడ అంతా ఇంగ్లీష్ మీడియమే దాన్ని ఆయన మొత్తం సిలబస్ ఈ సిలబస్ పెట్టేస్తాన సరికి ఎవడు ఏం మాట్లాడలేక కామ అయిపోయారు అంటే తమ పిల్లలు మాత్రం ఇంగ్లీష్ చదవాలి తమ పిల్లలు మాత్రం సూటు బూట్ వేసుకొని ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుంచి టై కట్టుకొని మమ్మీ టా టాటా నారాయణ స్కూల్కి వెళ్తున్నాను డాడీ టాటా చైతన్య స్కూల్కి వెళ్తున్నాను ఎల్కేజీకి అని వాళ్ళు చెప్పాలి కూల్ చేసుకునే పిల్లలు మాత్రం మన పక్కన ఉన్నటువంటి తెలుగు మీడియం స్కూల్కి వెళ్తున్నాను టాటా అని చెప్పకూడదు లేకపోతే ఇంగ్లీష్ ఇంకో మాట్లాడటానికి వీలు లేకుండా ఈ తారతమ్యాన్ని తీసేయటం కోసం లాంగ్వేజ్ అంటే జగన్ అన్న స్పీచ్లో చాలాసార్లు చెప్తుంటాడు నేను మీకు ఆస్తులు ఇవ్వలేకపోవచ్చేమో చదువు అనే ఆస్తిని మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి పేద కుటుంబం దగ్గర తీసుకొస్తాను అన్నాడు ఇట్స్ ఎ బిగ్ అసెట్ ఈరోజు ఇంగ్లీష్ లేకపోతే ఇప్పుడు నేను పదమూడు దేశాలు తిరిగాను ఐ వెంట్ ది ఐ మీన్ యూరోప్ నేను అక్కడ జెనీవా వెళ్ళినప్పుడు జెనీవా నుంచి జర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు జర్మనీ నుంచి నేను ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఇటలీ వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే ఫ్రాన్స్ వెళ్ళినప్పుడు లేకపోతే దుబాయ్ వెళ్ళినప్పుడు మలేషియా వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడంతా కూడా వాట్ ఈస్ మై లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ ఐ కాంట్ స్పీక్ దే ఇన్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లాంగ్వేజెస్ సో హౌ హౌ పీపుల్ ఆర్ మేనేజింగ్ మన వాళ్ళు చాలామంది ఇక్కడ చదువుకున్న వాళ్ళు ఈరోజు అమెరికాలో బోల్డ్ మంది ఉన్నారు జర్మనీలో ఉన్నారు రష్యాలో ఉన్నారు నిన్న ఇప్పుడు యుద్ధం జరుగుతున్న ఉక్రెయిన్లో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ హౌ దే ఆర్ మేనేజింగ్ ఇంగ్లీష్ అదే ఇంగ్లీషు సరిగా మాట్లాడలేక ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడటం కోసం తన బిడ్డల్లాగా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడటం కోసం వాళ్ళు తల్లి పాలు తాగే వయసు నుంచే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ని అలవాటు చేయండి అని తీసుకున్న నిర్ణయం ఇంట్రడ్యూస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం దీన్ని కాదని మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా నా దృష్టిలో పనికి మాలినటువంటి గాడిదలు వాళ్ళకి వాళ్ళకి కాపలాగాసే కూలోళ్ళు కావాలి వాళ్ళ ఇళ్ళలో పనిచేసే అంటు అంట్లు తోమే అంట్లు మనుషులు కావాలి పేదవాడు కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటే ఉండడే భయంతో కూలోళ్ళు దొరకడే భయంతో దీన్ని నిరోధించాలని చూస్తే తెలుగు కన్యాయం ఎవరు చేయరు అమెరికాలో ఉన్న వాళ్ళు అద్భుతంగా సంక్రాంతి పండుగ చేసుకుని అక్కడి నుంచి వీడియోలు తీసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అమ్మమ్మ నానమ్మకి పంపిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం రా నానమ్మ బాగున్నారా సంక్రాంతి మేము కూడా చేసుకుంటున్నామని చెప్తూ ఉన్నారు హౌ దే ఆర్ ఫర్గెట్ దేర్ మదర్ టంగ్ ఇట్స్ ఎ క్వశ్చన్ టు మీ సమ్మడి హ్యాస్ టు ఆన్సర్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నంత మాత్రాన మదర్ టంగ్ కల్చర్ ఎక్కడ పోతుంది వెంకయ్య నాయుడు గారు నేను అన్న కూడా పేరు పెట్టి అనకూడదు కదా కానీ పెద్ద నాయకుడు పంచగట్ట మానేసాడా ఆయన ఇంగ్లీష్ అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు తెలుగు అనర్ఘంగా మాట్లాడతాడు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడినంత మాత్రాన హిందీ మాట్లాడతాడు ఆ రెండు మాట్లాడిన తర్వాత తెలుగులో ప్రాస ఏమైనా మర్చిపోయాడు ఆయన మర్చిపోలేదే ఎందుకు మర్చిపోలేదు అది ఇంబైబింగ్ మన పుట్టుకతోటే వచ్చినటువంటి అమ్మ ఆ అమ్మ అని పిలుస్తే పిలిచే ఆ దశ నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి లాంగ్వేజ్ పుట్టినప్పుడు మమ్మీ అనలా మనం ఒకళ్ళు అమెరికాలో పుట్టుంటే అక్కడ అంటారు అక్కడ కూడా మన వాళ్ళకి అమ్మ అనే అంటారు సో కాబట్టి వై ట్రై టు బ్లేమింగ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం మీరు ఏదో విధంగా దీన్ని జస్టిఫై చేసుకోవటం కోసం డోంట్ ట్రై టు అండర్ ఎస్టిమేట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా విజన్ ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ అది పొగడత కోసం బాగుంటుంది ఇస్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ లీడర్ ఆ లీడర్ని ఈ ఇంగ్లీష్ తోటి ఎదుర్కోవాలనుకుంటే ఆయన సిబిఎస్ఈ సిలబస్ దాకా తిరిగాడు చూద్దాం దీన్ని ఎటువంటి తీసుకెళ్తారో ఇక విశాలంటి పక్కన ఒక్కసారి ఏపీలో జరుగుతున్న రాజకీయ పరిస్థితుల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సార్ ఒకసారి తీసుకుంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలని మీరు గట్టిగా చెప్తున్నారనమాట మన ప్లీనరీలో కూడా నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డ
వాళ్ళు నూట మూడు నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు ఎలా సాధిస్తారు పైపు చూస్తే నియోజకవర్గాల్లో చూస్తే క్యాడర్లో అసంతృప్తి ఉంది పూర్తిగా క్యాడర్లో అసంతృప్తి ఉంది నాయకులు అసంతృప్తిగా ఉన్నారు ఇటీవల నాయకులు కొంతమంది ఏమంటారు ఈ పథకాల వల్ల ఈ కార్యక్రమాల వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మంచి పేరు వస్తుంది మాకు రాలేదు అని బాధపడుతున్నారు క్యాడర్ సరిగ్గా పనిచేయట్లేదు ఒకవేళ మీ వైపు జనం ఉండవచ్చును అన్ని వర్గాల వాళ్ళు మీ పార్టీ వైపు ఉండవచ్చును జగన్మోహన్ రెడ్డి పైన అభిమానంతో ఉండవచ్చును కానీ ఇక్కడ నియోజకవర్గాల్లో ఓటర్లను పోలరైజ్ చేసి బూత్ వరకు తీసుకోవాల్సిన రాల్సిన బాధ్యత క్యాడర్పై ఉంటుందనమాట ఇవన్నీ ఈ లోపాలను ఎంత ఎలా సవరించుకొని నూట డెబ్బై స్థానాలు మీరు టార్గెట్గా పూర్తి చేస్తారు అంటే నిరంతరం ప్రజలతో ఉండే నాయకుడికి అప్పుడప్పుడు ప్రజలతో ఉండే నాయకుడికి ఆలోచన విధానంలో తేడా ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్టుగా ఎమ్మెల్యేలు పేరంతా బట్టల నొక్కితే ఆయనకే వస్తుంది మాకు రావట్లేదు కదా మాకేం పని అంతా వాలంటీర్లు చూసుకుంటున్నారు సచివాలయం వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు మాకేం ఉంది అని అనేవాళ్ళకి నా సమాధానం ఏంటంటే మీరు నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండండి ప్రజలే మిమ్మల్ని కోరుకుంటారు ప్రజలే మిమ్మల్ని ఈయనకి తప్ప ఎవరికి టికెట్ ఇవ్వద్దు ఈయన మహాప్రజా సేవకుడు అని ఖచ్చితంగా డిమాండ్ చేస్తారు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానం ఏంటంటే తొమ్మిది సంవత్సరాలు అన్నీ వదిలేసి ఇంటిని కానీ బిడ్డలను కానీ భార్యని కానీ కుటుంబాన్ని వదిలేసి తొమ్మిది సంవత్సరాల ప్రజల్లో తిరిగాడు తన బలమైనటువంటి ఆకాంక్ష ఏంటంటే ఆయన నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు పంతొమ్మిది పంతొమ్మిదిలో జరిగిన ఎన్నికల్లో చెప్పల ఇప్పుడు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో నూట డెబ్బై చెప్తున్నాడు అప్పుడు చెప్పల పద్నాలుగులో కూడా చెప్పల ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ప్రజల్ని చూశాడు రెండు విడతలుగా చూశాడు ప్రభుత్వంలో తను తీసుకొచ్చినటువంటి చేంజెస్ చూశాడు ప్రభుత్వం ద్వారా తను పంపు చేస్తున్నటువంటి లక్ష నలభై ఒక్క వేల కోట్ల రూపాయలు ఏ పేదవాడికి వెళ్ళిందో చూశాడు ఈ పేదవాళ్ళందరూ కూడా నిన్న మీరు బాబు మీరు మీరు కూడా ప్లేనరీలో అందరినీ స్టడీ చేశారు కాబట్టి ఒక ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ లాగా అక్కడ కనపడింది ఏంటంటే టోటల్ బెనిఫిషరీస్ అండ్ మాస్ ఎవరు వచ్చారయ్యా ఆ ప్లేనరీకి అంటే మాస్ వచ్చారు మిగతా లీడర్స్ కూడా వచ్చారు కానీ ఎక్కువ మంది బెనిఫిషరీస్ కనపడ్డాడు అంటే ఈ బెనిఫిషరీస్ని మొత్తాన్ని కూడా చేంజెస్ క్రమంలో ఉన్న నాయకుడికి తన మీద తనకు అపారమైన నమ్మకం ఉంటుంది అందుకే తను ఒక్క సీటు కూడా స్పేర్ చేయకుండా నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు రావాలి అన్నాడు కారణం ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన ఉపన్యాసం నేను ఆపేస్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా మూడు రాజధానుల స్టేట్మెంట్ తర్వాత దాదాపు రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఆ ప్రాంతంలో రైతుల పేరుతో ఉద్యమాలు చేస్తూ ఉన్నారు కొంతమంది దానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పోతారు ప్రతిపక్ష నాయకులు పోతారు ఇంకెక్కడి నుంచో ఫారెన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు పోతారు ఈ పార్టీ నుంచి బయటికి వెళ్ళి రోజు తిట్టేవాళ్ళు పోతారు అందరినీ అడ్రస్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకమైనటువంటి ఒక క్యాంపు రెండు సంవత్సరాలుగా అక్కడే అమరావతిలో నడుపుతున్నటువంటి ఒక ఏరియా అవునా మంగళగిరి మంగళగిరి ఏరియా అంటే ఏ స్మాల్ థిన్ లైన్ స్మాల్ థిన్ లైన్ నేను డిఫరెన్స్ మీకు చెప్తున్నాను ఆలోచన విధానానికి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళ మహానాడు పెట్టుకోవాలంటే బాగా సక్సెస్ కావాలంటే వాళ్ళ మహానాడు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకత ఏ ప్రాంతంలో ఉందో అమరావతి మంగళ మంగళగిరి ఆ ప్రాంతంలో రాజధాని ప్రాంతంలో ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత మొత్తం ఉంది కుటుంబాలు కుటుంబాలు కదిలిపోయే దేవస్థానం అంటూ న్యాయస్థానం న్యాయస్థానం అంటూ దేవస్థానం అనుకున్న అక్కడ వాళ్ళు మహానాడు పెట్టుకోకుండా ప్రకాశం జిల్లాకి వెళ్ళి ఎందుకు పెట్టుకున్నారు అంటే నీ కులం ఎక్కువ ఉందనా ప్రతి ఇంటిని మీరు కదిలించవచ్చనా ఇక్కడ కదా మూమెంట్ ఉంది మీకు మూమెంట్ మీద నమ్మకం ఉంటే మూమెంట్ చేసే ప్రజల మీద నమ్మకం ఉంటే నాయకుల మీద నమ్మకం ఉంటే తెలుగుదేశం మహానాడు ఎక్కడ పెట్టి ఉండాలి ప్లేస్ 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 అక్కడ తుళ్ళూరు ఏరియాలో పెట్టుకో ఆ ఏరియాలో పెట్టుకుంటుంది అక్కడ నిజంగా వాళ్ళు సక్సెస్ అయితే ప్రభుత్వం కొంచెం ఆలోచించాలి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లేన్ ఎక్కడ పెట్టారు మంగళగిరి పరిసర ప్రాంతాల్లో అది నాగార్జున యూనివర్సిటీ ఎదురుగుని అది అది అంటే ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యోగం చేస్తూ నిర్మాణంలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఆ ప్రాంతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్లేనర్ పెట్టాడు అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ధైర్యం ఏమై ఉండాలి వైస్ వర్స నేను చెప్తున్నాను కరెక్ట్ టోటల్గా ఏమై ఉండాలి సైంటిఫిక్గా థింక్ చేస్తే నార్మల్గా ఒక పొలిటికల్ థింకర్గా నన్ను అడిగితే ఏంటి ఈయన కూడా ఎక్కడో పే పేదోళ్ళు ఉన్న చోటు లేదా రెడ్డీస్ ఉన్న చోటు నిజంగా ఆయన దానికి పరిమితం అయితే అక్కడ పెట్టుకుంటే కదా సక్సెస్ అయ్యేది పోయి పోయి అమరావతిలో పెట్టాడు అమరావతి మొత్తం మనకు వ్యతిరేకం కదా పో కనీసం ఒక గ్లాసు మంచిని అడిగినా కూడా ఇవ్వరు కదా వాళ్ళు వచ్చినటువంటి ఈ కార్యకర్తలకి ఇస్తారా
దట్ ఈజ్ ఛాలెంజ్ ఆ ప్రాంతాన్ని కదిలించగలిగి ఆ ప్రాంతంతో మాట్లాడగలిగి ఆ ప్రాంతంలో తను నిలబడి ఇదిగో ఇక్కడి నుంచే నా ఉపన్యాసం ఇస్తున్నాను అని చెప్పగలిగినటువంటి దమ్ము ధైర్యం ఉన్నటువంటి ఏకైక నాయకుడుగా నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు ఖచ్చితంగా సాధించి తీరాలి అందుకే రెండు సంవత్సరాల ముందుగా గడప గడప పెట్టారు కార్యకర్తలు నిరుత్సాహం ఉందన్నారు లేకపోతే బెనిఫిషరీస్లో నిరుత్సాహం ఉందన్నారు ఎమ్మెల్యేలు నేను నొక్కలేదు కదా బట్టను ఇంకొకరు నొక్కుతున్నాడు కదా అన్నారు మంచి పేరు నాకు రావాలన్నారు మంచి పేరు కోసం మీరు అందరూ రెండు సంవత్సరాల టైం ఉంది మీరు ఇంటింటికి వెళ్ళండి గడప గడపకి వెళ్ళండి ఇదిగో మనం చేసినటువంటి సాక్ష్యం ఈరోజు ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం తరఫున ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం మీ ఇంటికి ఎన్ని వేల డబ్బులు వచ్చాయి ఎన్ని లక్షల డబ్బులు వచ్చాయి ఇదిగో అమ్మ అక్క చెల్లి అన్న నాన్న ఇదన్నీ మాట్లాడి వాళ్ళతో నా దగ్గర రమ్మన్నాడు పోయిన వాళ్ళు అందరూ ఏం చెప్తున్నారంటే ఎక్సలెంట్ రెస్పాన్స్ సార్ మేమేదో అనుకున్నాం సార్ మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారు సార్ ఇంకేమన్నా రాకపోతే చెప్పండి అమ్మంటే అయ్యా అన్నీ ఇస్తున్నాడు కదా ఏదైనా రాకపోతే ఇంకా రాకపోవడం అంటే రోడ్లు వేయటం ఏదో కొంత ఉండి ఉండాలి అంటే ప్రతి ఇంటికి సహాయం చేసిన వ్యక్తిని ఎవరైనా మర్చిపోతారు మర్చిపోతే వాళ్ళ కర్మ నేను అనుకోవటం అందుకే అపారమైన నమ్మకంతో నూట డెబ్బై ఐదుకి నూట డెబ్బై ఐదు వచ్చి తీరాలి ఊరకు రాదు కష్టపడండి నేను ఒక్కనే కాదు ఇదిగో ఈరోజు ఇది ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇది ఎమ్మెల్యేస్ ఇది ప్రజలు ముఖ్యమంత్రికి ప్రజలకి కనెక్టివిటీ వచ్చేసింది సంథింగ్ ఏకే రివాల్వింగ్ వాచ్ తిరుగుతూ ఉంది ముఖ్యమంత్రిని ప్రజలు అందుకున్నారు కానీ ఎమ్మెల్యేకి ప్రజలకి కొంత గ్యాప్ ఉంది ఆయన చెప్పిన మాటలో చెప్తున్నా ఈ గ్యాప్ని పోర్చడం కోసం మీరు వాళ్ళతోటి కాంటాక్ట్లోకి రావాలి ఫెవికోర్ లాంటిది ఒకటి పెట్టుకొని మీరు వాళ్ళు కలిసి రోజు తిరగాల్సిన అవసరం ఉంది రెండు సంవత్సరాలు టైం ఇస్తున్నా ఆరు సంవత్సరాల్లో మినిమం టైం ఇస్తున్నా ఒకవేళ నిర్మోహమాటంగా ఎవరైతే ప్రజలతో లేరో వాళ్ళని నేను ఖచ్చితంగా మారుస్తాను ఇది జగన్మోహన్ ఇస్ ఓపెన్ మైక్ మనసులో ఏముందో మొత్తం చెప్పేస్తాడు ఆయనేమి సగం దాచుకొని మిగతా వాళ్ళలాగా అవునంటే అవునని కాదంటే కాదనేది రెండే రెండు మాటలు వాస్తవాన్ని మాట్లాడతాడు అతను చెప్పదలుచుకునేది చెప్తాడు ఆ ఆలోచన విధానంలో తనకున్నటువంటి అపారమైన నమ్మకాన్ని అసలు ఇంత సర్వీస్ చేసిన తర్వాత ప్రభుత్వాన్ని ఇన్ని ఇబ్బందుల మధ్య ఇంత కరోనా మధ్య మూడు సంవత్సరాల్లో రెండు సంవత్సరాలు కరోనా కదా సార్ ఎవడ ప్రధానమంత్రితో చెడ్డ పేరు తెచ్చుకున్నాడు కదా అసలు వారణాసిలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ విమర్శించాడు కదా స్వయానా ప్రధానమంత్రిని నీ వారణాసిలో తగ శవాలు తగలబడుతున్నాయి గంగా నదిలో శవాలు తేలుతూ ఉన్నాయి నువ్వే ముఖ్యమంత్రి ఆయన ఘర్షణ పడ్డారు కదా అయినా వాళ్ళు వారు వేసుల్లో ఇద్దరు అక్కడ పోయి గెలిచారు కదా ఇక్కడ అలాంటి కరోనాను కూడా జయించి ప్రతి వాడిని బ్రతికించినటువంటి ముఖ్యమంత్రికి ఎందుకు ఆహ్వానం ఉండదు ప్రజల దగ్గర నుంచి అని ఆయన నమ్మకం ఈ నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా ఉండాలంటే కష్టపడాల్సింది కార్యకర్తలు ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులు వీళ్ళు కానీ ఇక్కడ ఎంపీలకు కూడా కీలకపోతారు ఎంపీలకు ఎమ్మెల్యేలకు అసలు సఖ్యత లేదు సమన్వయం లేదు ఎంపీ మాట ఎమ్మెల్యేలు ఉండే ఎంపీ ఎమ్మెల్యేల మాట ఎంపీ వస్తున్నాడంటే ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా పలకరించే పరిస్థితి లేదు అసలు ఎంపీని కనీసం కార్యక్రమాలకు పిలిచరు ఇలా ఉంది వాళ్ళైతే సమన్వయ లోపం ఉంది కదా అత్త కోడలు లాగున్నారేమో అత్త కోడలు లాగా అది అత్త కోడలు లాగున్నారు అనమాట కొంతమంది అత్త కోడలు మా సఖ్యతగానే ఉంటారు కానీ వీరు మరీ దూరంగా ఉన్నారు అంటే మీకు నార్త్ ఆర్ సౌత్లో చూస్తే ఎక్కువ అంటే మనకు మనం కాకుండా తమిళనాడు కానీ కర్ణాటక కానీ చూస్తే ఎంపీ హ్యాస్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ ఐ మీన్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ దీపుల్ ఓకే నార్త్లో కూడా ఎంపీకి మంచి రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఎంపీని కాదని లేరు ఎమ్మెల్యేలు ఇక్కడ మన ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైనా ఆ విధంగా చేస్తే ఎంపీలకి రెస్పె రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకుండా ఎంపీలతో మాట్లాడకుండా ఎంపీలను ఆహ్వానించకుండా చూస్తే వాళ్ళు కొంత ఫీల్ అవుతారు కూడా ఎందుకంటే ఇది టాప్ మోస్ట్ డెమోక్రటిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్కి ఎలక్ట్ చేయబడినటువంటి వాళ్ళు ఇల్లు ఏడు ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉంటేనే ఒక ఎంపీ ఏడుగురు ఎమ్మెల్యేలు కట్టగట్టుకొని మేము అతను పిలిచేది లేదు అనుకుంటే ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ఈ ఫ్రిక్షన్ లేకుండా ఖచ్చితంగా చూసుకొని కోఆర్డినేషన్లోకి వెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది దట్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ది ఐ మీన్ పార్టీ యంత్రాంగం కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు కూర్చొని మాట్లాడుకొని నాకు తెలిసి జగనన్న కూడా ఇలాంటిది ఎక్కడన్నా ఉన్నట్టయితే సరి చేస్తాడు ఘర్షణ ఎవడైనా పడుతున్నట్టయితే సరి చేస్తాడు నార్త్ని చూసి నేర్చుకోవాలి ఈ అంశంలో ఎందుకంటే ఐ హ్యావ్ సీన్ నాతో చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు సౌత్లో ఈవెన్ తమిళనాడు కానీ కర్ణాటక కానీ అక్కడ కూడా ఎంపీ హెస్ గాట్ ఈజ్ ఓన్ రెస్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ది ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఫ్రమ్ ది పబ్లిక్ ఆల్సో ఓకే పోతే చివరిగా ఒకటే సార్ ఈ కుటుంబ కలహాలు టీడీపీలో ఎక్కువైపోయాయి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారి భువనేశ్వర్ గారు ఫామ్ హౌస్లో ఉంటున్నారు
యాక్చువల్గా వాళ్ళ వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఏమన్నా కలహాలు ఉంటే దాని వరకే పరిమితం చేసుకోవాలి కానీ నాకు తెలిసి మనం దాని గురించి పెద్దగా మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు చంద్రబాబు నాయుడు తోటి ఎన్టీ రామారావు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు ఆయనతో సఖ్యత కలిగాడు ఉన్నారా లేరు ఎన్టీ రామారావు చనిపోయిన తర్వాత కూడా దగ్గుబాటు వెంకటేశ్వరరావు గారు సఖ్యత కలిగారు పురంధరేశ్వర గారు సఖ్యత కలిగారు అదేవిధంగా బాలకృష్ణ ఐ మీన్ హరికృష్ణ గారు కొంతకాలమే సఖ్యతగా ఉన్నారు బాలకృష్ణ అప్పుడప్పుడు వచ్చేసి తను మాట్లాడిపోతూ ఉన్నాడు తర్వాత వాళ్ళ కుటుంబంలో లేడీస్ కూడా సరిగా కలిసి ఉండరు అనేది ఒకటి ఉంది అయితే ఇవన్నీ మనం బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాన్ని ఈరోజు వాళ్ళు ఫామ్ హౌస్లో ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా హౌస్లో ఉన్నాయి కొంత హెత్ హెత్ హోటల్లో ఉంటారు ఫామ్ హౌస్లో ఉంటారు ఎక్కడైనా ఉంటారు అయితే ఒకటి ఏంటంటే నానిగారు కూడా ఎందుకు చెప్పి ఉంటారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కుటుంబం మీద ఏమైనా బురద చల్లితే అనవసరంగా తల్లి కొడుకు బాగా లేరనుకుంటే బుద్ధి ఉందా బుద్ధి లేదా నిన్ను చూడలేదా ముందు మీరు చక్క పెట్టుకోండి మీరు అంటున్నారు కానీ వాళ్ళు అన్నారు కదా అమ్మ రాజీనామా నెక్స్ట్ టార్గెట్ సునీత భారతిని వైఎస్ భారతి గారిని గౌరవాధ్యక్షులు చేయడానికి ఇదంతా చేస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతో కొన్ని పత్రికలు వండి వార్చాయి కదా మరి ఏంటి అది కూడా కుటుంబ వ్యవహారం విజయమ్మ గారు ఉపన్యాసం ఉన్న తర్వాత అంటే మన మనం గ్రామాల్లో చిన్న సామెత ఉంది కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడతారు అని విజయమ్మ గారి ఉపన్యాసం వినకుండా వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడితే మనం ఏం చేయలేం కానీ ఒకసారి అలా మాట్లాడేవాళ్ళు విజయమ్మ గారి ఉపన్యాసాన్ని వినమనండి తను జగన్ బాబుకి ఇక్కడ కష్టాలు ఉన్నప్పుడు నా శక్తిని అంతా దారబోసి ఇక్కడ పనిచేశాను ఈరోజు నా బిడ్డ నా కూతురు ఒక ప్రాంతాన్ని ఎంచుకొని పనిచేస్తూ ఉన్నది నాకు తెలిసి నా అధికారంలోకి వచ్చాడు ప్రజలు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇక్కడ నా రోలు పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి నాకు అవసరమైతే మీ అందరి పర్మిషన్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నాను నేను కూడా అనుకుంటూ ఉన్నాను నేను అక్కడ అధికారంలో తీసుకురావడం కోసం షర్మిలాకి తోడుగా ఉండాలనే ఆలోచన నా మెదడులో మెదులుతూ ఉన్నది అని ఆవిడ చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత ఇంకా తల్లి తండ్రిదే తల్లి కొడుకు మధ్య అభ్యంతరాలు ఉన్నట్లు ఎక్కడ చెప్తాం ఈ ఈ స్టోరీలు ఎందుకు వెళ్ళాలి అసలు ఇందుకే కదా ఎల్లో మీడియా అనేది ఇందుకే కదా అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తున్నాడు అనేది తను స్పష్టంగా తను కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు ఒక వాస్తవాన్ని ప్లేనరీలో పెడితే కడప ప్లేనరీలో మాట్లాడారు విజయమ్మ గారు గుంటూరు ప్లేనరీలో పోయినసారి మాట్లాడే పదిహేడులో నిన్న మాట్లాడారు యాక్చువల్గా తనకి నిజంగా పదవి వ్యామోహం ఉన్నట్లయితే తను ఇక్కడ గౌరవాధ్యక్షాలుగా కొడుకున్న చోట ఉండాలి తను ఎవరి కష్టాల్లో ఉన్నారో వాళ్ళతో నిలబడదలుచుకున్నారు సీ ద బ్యూటీ తన బిడ్డ కష్టంలో ఉన్నప్పుడు తన బిడ్డ జైల్లో ఉన్నప్పుడు తన బిడ్డ కేసులు ఎదుర్కొన్నప్పుడు తన బిడ్డ అవమానాలు పడ్డప్పుడు తన బిడ్డ అందరి చేత మాట్లాడించుకున్నప్పుడు ఒక మహిళగా వేరు మహిళగా వచ్చింది ముందుకి తన కూతురుని కూడా తీసుకొని వచ్చింది కుటుంబం మొత్తం వచ్చింది ఆ రోజు అన్నారా ఈరోజు షర్మిల గారు ఎంచుకున్నారు ఇంకొక యుద్ధభూమిని ఎంచుకున్నారు ఆవిడ ఇక్కడ నాన్నగారి ఆలోచనని ఇక్కడ కూడా వదిలేయకూడదు నాన్నగారి ఆలోచన అంటే ఒక ప్రాంతమే కాదు ఈ ప్రాంతం కూడా తెలుగు ప్రాంతమే ఇక్కడ కూడా ఆయన ఆలోచన పనులు ఆయన అభిమానులు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ పని చేయదలుచుకున్నాను అని ఆవిడ కూడా కరాఖండిగా చెప్పింది తనకి ఆడబెట్టుకు తోడుగా ఉండటం కోసం విజయమ్మ గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని వాళ్ళ కుటుంబంలో ఘర్షణలు ఉన్నాయి అందుకే నేను చెప్పింది వాళ్ళ వాళ్ళ పర్సనల్లోకి గౌరవంగానే చెప్పాను అపోజిషన్ పార్టీ అయినా సరే గౌరవంగానే వాళ్ళ పర్సనల్లోకి మనం వెళ్ళకపోవటం మంచిది వాళ్ళు బ్రాహ్మణి గారికి లేదా లోకేష్ గారికి గొడవలు ఉండొచ్చేమో ఫర్ అజ్ ఇమ్మెటీరియల్ ఉంటే ఉండొచ్చు నువ్వు మా గురించి మాట్లాడినంతకాలం మీ గురించి మేము మాట్లాడం మా గురించి మాట్లాడితే టచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా నాన్న లాంటి వాళ్ళు ఇంకొక లాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మాట్లాడతారు ఏ అలిగి కోడలు ఇంట్లోంచి తరిమేస్తే అలిగి ఫార్మ్ హౌస్ ఫార్మ్ హౌస్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు అసెంబ్లీలో తిడితే ఏడిసిన వాళ్ళు బోర్మని బయటకు వచ్చి కోడలు ఎందుకు పోమంటే ఫామ్ హౌస్ ఉన్నప్పుడు పోకుండా ఎందుకు ఉంటారు ఓకే సార్ ఫామ్ హౌస్లో ఉన్నారా గెస్ట్ హౌస్లో ఉన్నారా పక్కన పెడితే మనకు అనవసరం ఆ విషయాలు నేను ఎక్కువ వ్యక్తిగతంగా ఎందుకు అసలు నేను వ్యక్తిగతంగా అదే 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 ఫైనల్గా ఒకటే కంక్లూజన్ ఇచ్చేయండి అమలాపురం కాదు రాజమండ్రిలో ఒక ఇష్యూ జరిగింది అనంత ఎమ్మెల్సీ అనంత బాబు ఒక వాళ్ళ డ్రైవర్ అంటే ఒక దళిత యువకుని హత్య చేసిన అతనే ఒప్పుకున్నాడు ఈరోజు జైల్లో ఉన్నాడు మరి అతను ఒప్పుకున్నాడు కదా మీ ప్రభుత్వంలో చాలా కీలకం ఉండే వ్యక్తి అయిన ఆయన ఎమ్మెల్సీ ఎందుకు ఇంతవరకు రద్దు కాలేదు అనేది చాలా అనుమానం ఉంది సార్ అందరికీ కూడా ఏంట సార్ ఆ విషయంలో ఒక సోషల్ జస్టిస్ అడ్వైజర్గా మీరు ఏం చెప్పారు అంటే అతను చేసిన తప్పు అనేది ఏదో
అనంతబాబు తన డ్రైవర్ని తనతో ఉన్నటువంటి సహచరుడిని ఇంటి దగ్గరికి తీ తీసుకెళ్ళి మళ్ళా ఏదో పార్సల్ తీసుకొచ్చినట్టుగా శవాన్ని ఇంట్లో పడేసి బూర్చి పెట్టుకోండి అని అంటే వదిలిపెట్టకుండా అతను లోపల పంపించిన విధానం కనబడుతున్నది సో అతను వెంటనే అరెస్ట్ చేశారు అతని మీద కేసులు పెట్టారు హీఈస్ ఇన్ ద జైల్ నావ్ నాకు తెలిసి పార్టీ నుంచి కూడా సస్పెండ్ చేశారు సో మీరు అన్నట్టుగా ఎమ్మెల్సీ నుంచి కూడా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారో అది ముఖ్యమంత్రి గారికి వదిలేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది చాలా పెద్ద నిర్ణయం జరగ జరగాలి ఇది ఆయన ఆలోచన ప్రకారమే జరగాలి దాన్ని ఎలా ఉంటుందో అయితే ఆయన చేసినటువంటి తప్పుకి అతను శిక్షార్హుడే ఎలాంటి నిర్ణయమైనా ఖచ్చితంగా ప్రజలు కూడా హర్షిస్తారు ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం పార్టీ ఆలోచన ప్రకారం అది జరగదు ఫైనల్గా సార్ సామాజిక న్యాయ సలహాదారుగా జూపుడి ప్రభాకర్ జిల్లాలు పర్యటించి ఏమన్నా మీటింగ్లు ఏర్పాటు చేసి అన్ని సామాజిక వర్గాలని కూడా ఒక తాటిపై తీసుకొచ్చి పార్టీకి బలంగా బలోపే పార్టీని బలోపేతం చేసే అవకాశం ఏమన్నా అలాంటి కార్యాచరణ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ మై రోడ్ మ్యాప్ ఓకే మొత్తం మొత్తం తయారు చేసుకున్నాం ఓకే అంటే ప్లేన్ రే కోసం వెయిట్ చేసాం అప్పుడప్పుడు తిరుగుతూ ఉన్నాం కానీ రాష్ట్రం అంతా కూడా మీరు అన్నట్టుగా ఈ మధ్యకాలంలో కొంచెం హెల్త్ పడవటం వల్ల కొంత బ్రేక్ కూడా రావడం జరిగింది సో నాకు దేవుడి దేవుల హెల్త్ అంతా శుభ్రంగానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ ప్లేన్ రే అయిపోయిన తర్వాత ఒక మ్యాప్ తయారు చేసాం దాని ప్రకారం రాష్ట్రం అంతా కూడా అవసరమైతే మీరు చెప్పినట్టుగా ఇందాక అనుకున్న బాధ్యత వస్తే ఇంకా బాధ్యత పెరిగినట్టుగా భావించి అది వచ్చినా రాకపోయినా దీంతోపాటు రాష్ట్రం అంతా తిరిగి దళితుల మొత్తాన్ని మళ్ళా వివిధ సామాజిక వర్గాల మొత్తం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి కనెక్ట్ చేయటమే నా ప్రధానమైనటువంటి డ్యూటీగా భావించి ఎక్కడైనా దారి తప్పి ఎక్కడైనా వేరే ఆలోచనలు ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళకి ప్రభుత్వ ఆలోచన విధానాన్ని చెప్పి పార్టీ ఆలోచన విధానాన్ని చెప్పి పార్టీలో మా జెండాను గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే విధానం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి నేర్పించి ఎందుకు జెండాలో ఇన్ని కలర్లు వచ్చాయి ఏ కలరు దేనికి ఇండికేషను ఇవన్నీ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ప్లేనరీలు ఎవరన్నా చెప్తారని కూడా చూసాను నేను సో మనం ఎంచుకున్న ఎంబ్లమే మన సింబలే మన ఫ్లాగే మనకు సోషల్ జస్టిస్ మీద ఆధారపడి ఉంది కాబట్టి ఇలాంటి నాయకుడిని ఏ విధంగా బలోపేతం చేయాలి ఈ నాయకుడికి ఏ విధంగా అండగా ఉండాలి ఈ ఈ కుల నిచ్చిన మెట్ల కుల వ్యవస్థలో అన్ని కులాలని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేయాలి నాకు తెలిసి అందరిని అయితే తీసుకురాలేం కానీ మ్యాక్సిమంగా ఒక సారూప్యత ఉన్నటువంటి ఐడియాలజికల్గా ఉన్నటువంటి భావ సారూప్యత భావ సారూప్యత కలిగినటువంటి వ్యక్తులను మొత్తాన్ని కూడా కనెక్ట్ చేసే ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది ఆ యాక్షన్ ప్రకారం మో నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మూవ్ అవుతాం థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక ఫైనల్గా చిట్ సార్ ఒకటే సార్ విజయవాడలో నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించబోతున్నారు దాని కింద కూడా ఒక పెద్ద భావంతి దాంట్లో అంబేద్కర్ స్మృతి వనం అని ఒక పేరు నాకు తెలిసి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అంబేద్కర్ యొక్క రచనలు ఇవన్నీ కూడా ప్రపంచ దేశంలో ఉన్న వాటి అంతా కూడా ఒక్క చోటికి క్రోడీకరించి పెడుతున్నారు ఎవరికి ఏది కావాలని అక్కడ వచ్చి చదువుకుండే అతి పెద్ద ఒక బండాగారాన్ని అక్కడ తయారు చేసి పెడుతున్నారు అయితే ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే అంబేద్కర్ యొక్క విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలని ఆలోచించినా కూడా అమరావతి ప్రాంతంలో దాని వెనక ఉన్నది ఆ విగ్రహాన్ని ఇలా ప్రతిష్ఠించాలి ఒక స్మృతివనం ఏర్పాటు చేయాలని ఆలోచించింది ఆలోచన తీసుకువచ్చింది ఆలోచన వచ్చింది మన మాజీ ఎమ్మెల్సీ జూపూడి ప్రభాకర్ రావు గారి యొక్క మస్తిష్కం నుంచి అంటున్నారు అనమాట మరి అలాంటిది ఇది సాక్షాత్కరించబోతోంది ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం అలాంటిది నిన్నటి రోజు ఈ విషయం పైన సోషల్ వెల్ఫేర్ మంత్రి మేరుగు నాగార్జున గారు ఎస్సీ సోషల్ వెల్ఫేర్ యొక్క డైరెక్టర్లు ఐఏఎస్ అందరూ కూర్చొని ఒక మీటింగ్ పెట్టారు దీని మీద కానీ ఏదైతే ఆలోచన చేశారో దానికోసము ఆలోచన చేసిన మీరు ఆ సీన్లో కనిపించలేదు నాకు నేను నిన్న చూశాను అనమాట టీవీలో ఎందుకు ఏమైంది అసలు మిమ్మల్ని వాళ్ళు పిలవలేదా మీరు టైం లేక మీరే వెళ్ళలేదా ఇన్ఫ్యాక్ట్ నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా రెండు వేల పదిహేనులో రెండు వేల పదిహేనులో ఒక నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల అంబేడ్కర్ విగ్రహాన్ని ఖచ్చితంగా పెడితే బాగుంటుందని ఆలోచించి ఆ ఆలోచనకి పురుడు పోసాం నేను మధ్యప్రదేశ్ అంబేద్కర్ గారు పుట్టినటువంటి ప్రాంతానికి ఆ ఇంటికి కూడా వెళ్ళి అక్కడి నుంచి కూడా కొంత మట్టి ఇవన్నీ తీసుకొని సింబాలిక్గా వచ్చాం ఒక టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్ళాం సో ఇప్పుడు ప్రభుత్వం మారి ఆ ప్లేస్ కూడా మారి విజయవాడ విజయవాడ నడి నడిబొడ్డుకు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు అది ఒక రూపం దాల్చుకుంటున్న సమయంలో నాకు తెలిసి నిన్నైతే నేను 
నాకు ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు మంత్రి మేరు నాగార్జున గారు సెక్రటరీస్ అంతా కూడా మీటింగ్ అయ్యారు మీటింగ్ నాకైతే ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఓకే ఓకే ఒకవేళ మంత్రి గారు ఓన్లీ ఆఫీసర్స్ తోటే మాట్లాడుకోవచ్చు కదా అని అనుకునే ఉన్నా మాట్లాడారేమో కానీ అడుగడుగున దాన్ని ప్రతి ఇంచులో ఆ ప్రతిపాదన్ని ఒప్పించే దగ్గర నుంచి దాన్ని ఈరోజు ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడం వల్ల నా పాత్ర అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది అయితే మినిస్టర్ ఈజ్ ఏ మినిస్టర్ ఆల్వేస్ మినిస్టర్ ఈజ్ ఏ మినిస్టర్ ఓకే మినిస్టర్ ఈజ్ మంత్రి మంత్రి నేను కాదనలేదు జూపుడి గారు జూపుడి గారే మంత్రి మంత్రి నేను కాదనలేదు ఏంటి మీకు మేరు నాగార్జున గారికి ఏమైనా గ్యాప్ మీరిద్దరు ఒకే సామాజిక వర్గమే అసలు ఏం గ్యాప్ ఆస్తి తగాదాలు గట్టు తగాదాలు ఏమైనా ఇంటి తగాదాలు మీళ్ళు వాళ్ళు పక్కన పక్కన ఉన్నాయా లేదు ప్రకాశం వాళ్ళు ఉంటారు ఓకే ఏం తగాదాలు ఏం లేవు కదా అన్నదమ్ములాగా కలిసి ఉంటారు నేనైతే తగాదాలు పోయేవాడిని కాదు మరి ఏంటి నాకు నాకున్న సమాచారము సోషల్ వెల్ఫేర్కు మీకు చాలా లింక్ ఉంది మీరు సామాజిక న్యాయ సలహా చాలా లింక్ ఉంది అయినా కూడా సా సోషల్ వెల్ఫేర్ యొక్క పరిధిలో జరిగే ఒక కార్యక్రమాలు కావచ్చు దేనికి కావచ్చు జూపూడి ప్రభాకర్ పిలవకండి ఆయనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దండి ఆయన సెక్రటరీలకు వాళ్ళందరికీ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారంట ఆయన అని నాకున్న సమాచారం ఎందుకు ఆయనకు మీరంటే భయమా అంటే మీరు ఆయనతో కలవలసి నడవడానికి ఇష్టపడడం లేదా అది ఏదైతే నాకు తెలియదు కానీ నాకు సెక్రటరీలకి ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఇవన్నీ అయితే నాకైతే తెలియదు కానీ ప్రోటోకాల్లో ఏమవుతుందంటే ఒక సోషల్ జస్టిస్ అడ్వైజర్గా ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇన్ఫామ్ చేయాలి కానీ మీరు కనిపించట్లేదు ఎక్కడ కూడా అంటే ఆ మీటింగ్ ఇప్పుడే కదా స్టార్ట్ అవుతా ఉంది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినా మీరు ఉండాలి కదా అంటే నేను ఇన్విటేషన్ లేకుండా ప్రతిదానికి పరిగెత్తుకుంటూ పోయే వ్యక్తిని కాదు నెంబర్ వన్ ఓకే ఈ ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా నేను పెద్దలతో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళతో చెప్తాను నేను మేము పెద్దలు కాదు మేము చిన్నవాళ్ళమే కానీ మేము అడుగుతున్నాం అంతే మేము పెద్దలు కాదు మీరు పెద్దలతో మాట్లాడుకోండి పార్టీలో ఓకే పార్టీలో ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం బ్రాడ్గా థింక్ చేయాలని అవసరం ఉందని కూడా చెప్తాం అయితే అంతే అంత మాత్రాన మా ఇద్దరి మధ్య ఘర్షణ కానీ వీ ఆర్ సో ఫ్రెండ్లీ చాలా గౌరవంగానే ఉంటాం ఎలాంటి ఇబ్బందులు కూడా లేవు అయితే ఆయన రోల్ వేరు నా రోల్ వేరు యాజ్ ఏ అడ్వైజర్ మీరు చెప్పినట్టుగా బ్యూరోక్రేట్లో అందరూ వచ్చినప్పుడు అందరు ఉన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ మినిమం కట్టసి టు గివ్ ఏ ఐ మీన్ ఏ కాల్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ జూపుడి ప్రభాకర్ గారు ఒకటి ఒక వైఎస్ఆర్సిపి సైనికుడుగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి నమ్మిన బంటుగా ఇలా అంటున్నాను అనుకోవద్దండి నమ్మిన బంటుగా జూపుడి ప్రభాకర్ గారి యొక్క భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఎలా ఉండబోతుంది అంటే ఆయన చెప్పినటువంటి ఆయన అప్పచెప్పినటువంటి బాధ్యతని ఏమాత్రం అరమరికి లేకుండా తిరిగి ఆయన నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు సాధించేంత వరకు నిరంతరం ప్రజల్లో ఉండి ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవటం కోసం పనిచేయటమే నా బాధ్యత ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ మీ లక్ష్యం నెరవేరాలని కోరుకుంటారు మీరు కోరుకున్నట్టుగా మీ నాయకుడు నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలు నూట డెబ్బై ఐదు రావాలి అంటే మరి నూట డెబ్బై ఐదు వస్తే అచ్చెన్నాయుడు గారు టీడీపీ ఆఫీస్ తాళాలు వేస్తామంటున్నారు మరి అది కూడా ఆలోచించుకోవాలి ఓకే వేసుకోవచ్చు మరి చూద్దాం నూట డెబ్బై నూట డెబ్బై సాధించి ఆయనకున్న నమ్మకం ప్రకారం ప్రజలకు చేసినటువంటి సర్వీస్ కానీ గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ కానీ లేకపోతే ప్రజలతో ఉన్నటువంటి కనెక్టివిటీ కానీ ఆయన అంటే జగన్ అన్న జస్ట్ లైక్ దట్ కూడా చెప్పడు ఆయనకి ఎక్కడి నుంచి ఒక సోర్స్ ఉంటుంది అది పెద్ద బిగ్ బిగ్ కంప్యూటర్ ఓకే ఆయన మనం జస్ట్ లైక్ దట్ అంచనా కూడా ఎయిట్ అంటే పెద్ద హార్డ్వేర్ ఉంది వెనకాల ఓకే ఓకే చాలా లోతుగా మేము కూడా ప్రతిపక్షం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము మరి ప్రతిపక్షమే లేకుండా చేస్తారా ప్రతిపక్షం ఉండాలి సార్ చూద్దాం ప్రజలు లేకుండా చేస్తే అదేమో కానీ ఉన్నవాడిని ఎత్తి బయటేసి ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జుపుడి గారు నమస్తే నమస్తే ఓకే మీరు చూస్తున్నారు ఐ డ్రీమ్ న్యూస్ ని ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్స్ ఐ డ్రీమ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఐ డ్రీమ్ ఐ డ్రీమ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి డూ వాచ్ ఐ డ్రీమ్